İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tek tek uzunca bir aradan sonra e, tekrar e, karşınızda yaz aylarını e, ben tembellikle geçirdim e, diyeyim televizyon açısından. E, ama saygıdeğer üstadımız e, Murat Bardakçı yaz aylarını da pek boş geçmedi. Tarihli arka odası devam etti. Tek tek özel e, uzunca bir tatil yaptı. Ve bugün tekrar... E, Beraberiz ee, yine inşallah birkaç saat keyifli saatler geçireceğiz. Hep beraber çok şey öğreneceğiz. Ben bu programda çok şey öğreniyorum. Ee, Murat Bey bilmiyorum e, öğreniyor mu öğrenmiyor mu? Konuğuna göre Ekmel Ettin Bey'den <gülüyor> tabii ki istifade edeceğiz. Evet e, yeni yılın ya da yeni sezonun ilk programında gerçekten çok kıymetli bir e, konuğumuz var. Ender bulunur <gülüyor> konuğumuz var diyeyim. E, Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu. Yani aylardır uğraştığımız bir şeydir. Evet aylardır Randevu... uğraşıyoruz ama Ekmelettin Bey o kadar meşgul, o kadar ki, meşgul ki seyahat programını söyledi. Bana fenalık geldi. Ee, yani uçakta yaşıyor desek yeridir. Bir türlü denk getiremedik. İşte o perşembe günü İstanbul'da olmadı. Biz onun olduğu günde program e, yapamadık. Sağ olsun en sonunda e, Tunus'tan geldi. E, ayağında Tunus tozuyla diyeyim. E, Programda teşrif ettiler. İslam Konferansı Teşkilatı <gülüyor> Genel Sekreteri Sayın İhsanoğlu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten şeref verdiniz. Ee, sizi burada ağırlamak e, uzun zamandır istediğimiz bir şeydi. Ve e, sonunda denk geldik. Sayın Bardakçı sen de hocam herhalde bir hoş geldin diyeceksindir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Sefa bulduk. <gülüyor> ee, bu arada hocamın benden bir ricası oldu programın başında. Dedi ki beni Murat Bardakçı'nın... E, Tam kelimesini kullanamayacağım. Söyle söyle şerrinden, şerrinden koruyunuz dedi. <gülüyor> ben de söz verdim. Murat Bardakçı'nın şerrinden bu akşam e, hocamı e, Sen korumak üzere. Sen ekmen ettin aleyhinde ettiğin tek bir söz duydun mu? Valla Murat Bardakçı'nın aleyhinde söz etmediği üç insan vardı. Artık birisi hakkında etmeye başladı. <gülüyor> i̇ki insan kaldı. E, o iki insandan biri de e, Sayın Ekmen Ettin İhsanoğlu. E, hakikaten hiç bugüne kadar ağzından negatif bir şey duymadım. Niye Murat? Biz ilme saygı gösterdik. Şunu yapalım. Masa doldu. Masa doldu hakikaten. İki sandık da yukarıda duruyor. Şu büyük ne? O, Allah razı olsun bu Hazreti Osman'ın Topkapı Sarayı'ndaki Kur'an'ının yani e, okuduğu sırada şehit edildiği iddia edilen, inanılan Kur'an'ın tıpkı basımı e, Ekmelettin Hoca sağ olsunlar <gülüyor> onu bana lütfettiler hediye olarak. Şimdi bak Çok Ekmelettin Hoca bunu sana söyleyemeyecek ama. Helal olsunlar mısınız? Hayır demez. Ekmelettin Hoca söyleyemeyecek ama ben sana söyleyeyim o Kur'an'ı sana vermeyecek. Vallahi Kur'an'ı şimdi reklam arasında bu Kur'an gidecek. Nereye gidecek? Oya bir yere saklayacak. Buna çalama hırsızlık denir. Sevap Kur'an. O ayrı tabi ama. Okuyacağız. Hocam tekrar teşekkür ederim. Bakın. Bak hocam ben kibarlığından sana cevap Her şeyden vermiyor. önce bu programa beni dağıtınız için teşekkür hocam, ederim. Hocam estağfurullah. Bir Kur'an için ederim. ayrıca teşekkür ederim. Helal ettiniz diye. Hocam o Kur'an'ı sana vermeyecek. Ben sana söyleyeyim yani. Boşu Helal boşuna ettiniz demeler. Helal efendim? Onun bir e, akademik nüshası var. Onu saklayayım diyeceğim. Efendim onu müessesemizin kütüphanesine koyacağız. Akademik nüshayı. Siz akademisyensiniz, siz akademisyensiniz. Siz akademik nüsa yakışıyor Murat Beyciğim. Akademik nüsa dediğimiz şu. Bu emanet olduğu için, emanet olduğu için. Efendim siz yayınladınız, depodan bir tane kütüphaneye koyarsınız. <gülüyor> akademik nüsa bunun halk baskısı. Evet halk baskısı. Küçük boy. Ay aslı bu. Aslında göstereceğiz, göstereceğiz mi yarım? Göstereceğiz tabii de bu muazzam bir şey. Böyle sıvasın bakın. Türkiye'de hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. <gülüyor> Bak hocamı sıkıntıya sokma. Helal ettiniz mi? Hayır etmedi. <gülüyor> Fıkıh veriyorum. alimleri cevap veriyorlar. Kur'an'ın helali diye bir şey var mıdır? O ayrı bir şey. İhta buyurdular. Hediye etti. Yani Peki hocam söyleyeyim. Kur'an çalmanın, Kur'an'a el koymanın cezası Çalmak var değil. mıdır? Var. Bana dini sualler sormayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet Ekmek Değil İstanbul'u biraz tanıtayım mı? Hakikaten dini sualler sormayın da haklı. Ee, hocam aslında kimya okudunuz değil mi hocam? Ee, ama bilimsel... Şimdi hocanın iki Kişiliği diyeceğim olmayacak. İki şapkası var. Bir bilim adamı, bir e, İslam konferansının başında. Başka. Çok önemli bir şey. Burada ikisini de bir araya alacağız ama e, bence yani konferans genel sekreterliği geçici bir şeydir. İlmi kalıcı bir şeydir. E, Ekmel Etli Bey hakikaten e, Türkiye'de e, gerek bilgisiyle, gerek nezaketiyle ve gerek lütufkarlığıyla Efendim. Ya Murat tamam ee, uzatma. Nadir ya. bilim adamlarından biridir. Sen akademik nüsayla idare et. <gülüyor> Sana veririm akademik nüsayla. <gülüyor> Nereden başladım hocam? O kadar çok konuşacak. Hayatı ama. çok enteresan. Evet hayat çok enteresan. Hayat çok enteresan. Kısaca bir özetle isterseniz. Ben kısaca özetleyeyim mi hocama mı soralım? Yani e, Ekmeyettin Bey'in de doğum yeri Kahire. E, niye derseniz e, 
babası e, Kahire'deyken e, doğmuş Ekmeğettin Bey ve babasının en yakın dostlarından biri hatta Kahire'de zamanını en fazla beraber geçirdiği kişi İstiklal Marşımızın da yazarı e, Mehmet Akif Ersoy. Onunla ilgili so sorularım da e, çok olacak. İki dönemdir İslam Konferans Teşkilatı'nın genel sekreteri ama bunun dışında bilim alanında çok önemli eserleri var. <gülüyor> 15 cilt değil mi hocam? Biz... Osmanlı Bilim Literatürü. Osmanlı Bilim Literatürü. 15 ciltlik çok kıymetli eser hatta alanındaki tek eser diyebiliriz. Bunun dışında Nazım Hikmet'ten çevirisi var. Onu Nazım gösterelim. Hikmet'ten Ferhat Şirin'in ilk Arapça tercümesi. <gülüyor> Kaç yaşındaydınız? Apalım. Bu... E... Yani Ferhat Uşir'in. 19 yaşında falan öyle bir şey. Evet Ferhat Uşir'in. 1969'da basıldı bu Kahire'de. Nazım'ın ilk Arapça tercümesi. Aa, evet ilk Arapça i̇lk. tercümesi ve bu Ferhat Uşir'in e, piyesi sahneye konmuştur. Kahire'de Kahire. sahneye konmuştur. Hikayet-i Aşk hikayesi. Aşk hikayesi. Aşk, aşk masalı. Aşk masalı. Çok güzel bir kitaptır. Arapçası da çok güzel ilgi gördü. Sahneye kondu. Evet. Bir de tabii başında ben bir e, Ferhat Uşir'in Hikayesinin e, İran edebiyatında, Osmanlı edebiyatında mesela Şeyhinin bir ferhadi şiiri vardı, Fuzuli'nin ferhadi şiiri var. Onları mukayese ederek Nazım Hikmet bu klasik Yunan edebiyatından ve İran edebiyatından ferhadi şiir ile şiirin destanı nasıl alıp modern bir hikaye tarzı bir e, piyes şekline dönüştürdü. Hakkında. Araplar nasıl, na, ne, nasıl karşılıyor? Çok büyük ilgi yani. gördü ve iki defa baskı yaptı ki nadir de böyle e, eserlerinde. Söz 47 sayfa. Evet. Ve o, i̇şte o söz, söz bayağı bir ilgi uyandırdı. Evet, i̇kinci sayfa. Geçen sene de sahneye kondu Kahire. İki sene bu, önce. Bu evet, piyasa. Bir piyasa. İkinci, bir, üçüncü, Hı. dördüncü defa sahneye kondu. Birkaç defa sahneye kondu ama iki defa baskı yaptı. İlki 69. E, benim basılan ilk kitabımdır. İlk yazım 64'te basılmıştır. 15 yaşında. <gülüyor> tam e, tam 20 yaşında. 20 yaşında. Tam 20 yaşında. Sen Arapça Nazım dinledin mi? Dinlemedim hayır. Ferhat diyor ki merhaba ehlen ve sehlen. Şerif cevap veriyor. Ene semerkandi ve semerkandi. Merhaba. merhaba. <gülüyor> Arapça Nazım. <gülüyor> Bir de şey var hocanın nasıl? Bu Yedi, antolojisi. E, Türk yazarı, meşhur Türk yazarı antolojisi. Şöyle Refik Halit. Halide Edip, Reşat Halide, Nuri, Halide Edip, Edip Memduh Şevket, Aziz Halide, Nesin. Halid Ziyat, Haldun Taner. Haldun Taner, Halid, evet. Memduh Şevket, Esen Dağlı falan. Bunun senesi... 70, 1970. Evet. Şu kitapları bir gösterelim istersen. Göster, göster. Şimdi... <gülüyor> Efendim biraz nevazil kesiri, iyi keşifi, iyi keşi, iyi deyince diye de... Yani Geçmiş olsun. Nezle. O bakımdan... Efendim şu şekilde 15 cilt. Bunlar e, katalog ne diyeceğiz? Bunlar bir, literatür. Şimdi Liter bakınız yani, bu Osmanlı bilim literatürünün çok önemli bir hikayesi var. Mesela askerlik literatürü mesela. Şimdi astronomi, matematik, coğrafya, askerlik, musiki, tabi ve tatbiki ilimler, tıp ve e, coğrafya. Şimdi bunlar, e, bunlar e, 15 yıl. Fakat bu çok cilt. enteresan bir şey var. Bu tabii Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonuna kadar hatta e, 28'e kadar, 1928'e kadar harf inkılabına kadar yani bu aradaki ilk dönemi de kapsayarak boşluk bırakmak için. Bu 600 senelik dönem içerisinde Osmanlı toprakları içerisinde yaşayıp da bu bilim dallarına ait eser yazan bilim adamlarının biyografilerini, eserleri ve bu eserlerin hangi kütüphanelerde mevcut olduklarını Türkiye kütüphaneleri, Avrupa kütüphaneleri, Amerika kütüphaneleri, Rusya kütüphaneleri, Orta Asya, İran ve Arap ülkeleri kütüphaneleri, yani Hindistan kütüphaneleri, bütün kütüphanelerindeki yazma nüshaları toparlayarak bunların bir e, biyobibliografik bir e, survey dediğimiz yani bütün bu literatürü e, içine alan bir çalışma. Bu çalışma nereden doğdu? Şimdi e, deniliyordu ki rahmetli Adnan Adıvar Bey Osmanlılar'da bilim, Osmanlı Türklerinde bilim adlı eserinde Osmanlılar'da bilim yok. Bilim varsa o da Arap ve Fars biliminin eserlerinin kötü bir kopyasıdır. Ve Osmanlılar 
e, hem klasik İslam biliminde bir gelişme kaydetmediler, kötü kopyacılık yaptılar, bir de modern batı bilimine karşı bir set çektiler. Şeklinde büyük iki tespit var. var. Evet. Şimdi tabii bizim yaptığımız çalışma bu 15 yıl içerisinde yüzlerce, binlerce bilim adamı ve onların on binlerce eserleri var. Bunlar bilinmiyordu tabii. Adnan bir rahmetli, 1930'larda sürgündeydi, Paris'teydi. Bir tek nasyonalde görebildikleri kadarıyla ve kendi düşünceleri tabii imparatorluğun tasfiyesini görmüş. Harpten harbe, toprak kaybı, ülke elden gidiyor, büyük savaşlar, ondan sonra savaş bittikten sonra bazı ihtilaflar falan sürgüne gidiyor Halid Hanım'la. O psikoloji içerisinde çok kara bir ve karamsar bir tablo çiziyor. Şimdi bunu düzeltmek için ciddi bir araştırma lazım. Yani bütün kütüphaneleri, arşivleri taramak lazım. Bu tarayarak bu 15 yıl ortaya çıktı. Bu tabii bu e, eseri nasıl hazırladığımı söylemek istiyorum. 1984'te Cambridge Üniversitesi'ne davet edilmiştim. Orada bir Osmanlı tarihiyle ilgili bir kongre vardı ve ben orada bir tebliğde bulundum. Sonra e, Cambridge Üniversitesi'nde çok meşhur bir Çin bilimi tarihçisi var. Joseph Needham. Bu 20. asrın en büyük e, sinolo, yani Çin alimi ve aynı zamanda Çin medeniyetinde bilim ve teknoloji tarihi yazan. Kendisi esas biyokimyacıydı ve 2. Dünya Harbi'nde İngiliz ordusunda çalışarak bunları o bölgeye tam. Bu e, Needham'ın başlattığı Çin'de bilim ve teknoloji diye ya yani Çin medeniyetinde bilim ve teknoloji diye ciltler ciltler eserler yaptı. E, ve o, o bilim dallarının tarihlerini Çince kaynaklara nüfuz ederek yazmıştı. Şimdi biz bunu, ben bunu görünce e, bu proje aklıma geldi, düşündüm. Fakat tabii onun yaptığını yapmak mümkün değil. Çünkü Çin bilimiyle ilgili Joseph Needham neslinden önce birçok ilim adamları şey çalışmalar tamam. yapmışlardı. O, o çalışmaların eksiklerini tamamladı. Ondan sonra onlardan bir terkip yaparak o ciltleri e, çıkarttı. Ve bu Cambridge Üniversitesi, Üniversitesi'nin e, neşiyatı olarak çıktı. Biz tabii o kadar çalışma olmadığı için çok az sayıda çalışmalar, tek tük çalışmalar yapılmıştı o zaman. Ne yapacaktık? Literatürü toplayacaktık. Alimlerin kim olduklarını tespit edecektik değişik kaynaklardan. Ve bu alimlerin yani fizikte yazanlar, matematikte yazanlar, tıpta yazanlar, astronomi çalışmalarını, eserlerini gerek Türkçe yazmış olsunlar, gerek Arapça, gerek, gerek Farsça. Bir, Farsça. Bir de tabii unutmayalım son dönemde Fransızca, <gülüyor> İngilizce, Almanca yazan alimlerimiz vardı. Yani son Osmanlı döneminde 19. asırda 20. asrın başında. Bütün bunları toplamak lazım. Bunları toplamak için bütün dünya kütüphaneleri gezmek, gezmek görmek, kataloglarını görmek, lazım. oradaki insanlarla iş bildiği. Biz bunu yaptık. Yani burada e, bu bir ekip çalışmasıdır. Bu şahsi bir çalışma. Ama benim editörlüğümde bu 25 seneden beri devam ediyor. 15 <gülüyor> cilt bitmiştir. Ve son iki cilt süplüman olarak, zeyl olarak daha önce e, görmediklerimizi veya daha önce görüp de yanlış yazdıklarımızı düzelterek, tamamlayarak Bunları neşrediyoruz ve ben bu çalışmadan dolayı e, büyük gurur duyuyorum. E, Fransa, Paris'teki e, Bilim Tarihi Akademisi bana e, Alexander Koyra madalyası vermiştir. Bu da e, bilim tarihinin en yüksek e, nişanına bir tanesi. Şeyidir, takdir, iltifat ve takdir e, nişanesidir. E, bunun daha üstü yoktur. Ve bu da gösteriyor ki bunun hakkında bu serinin ilk kitabı 90'lı yılların başında Osmanlı Astronomi Literatürü iki cilt halinde ilk basıldığında Nature dergisi, Londra'da çıkan Nature dergisi çok önemli bir makale yazdı. Dedi ki biz bu kitap dedi bizim İslam medeniyeti tarihi hakkında, İslam bilimi hakkındaki Ön bütün kırıyor. yargılarımızı değiştiriyor. değiştiriyor. Ve önümüze bu 600 senelik e, tarihin çok canlı bir ilim hayatı olduğunu göstermiştir dedi. Bu devam etti. İşte şimdi 15 cilt ve son 2 cilt de çıkacak. O son 2 cilt de bitiyor mu? Bitiyor. Peki bir de şimdi orada e, Murat gösterir. Darülfünün diye bir eseriniz daha var. Şimdi onu şey yapacağım. Yani Ekmelettin Bey'in iki önemli yayını var bence. Biri şudur. Hepsi önemli bunların da benim açımdan 
Biri budur. Niye bu da çok önemli. Yani bu geleceğe yönelik yapılacak araştırmalar. Benim açımdan. Ha, senin açımdan. Pardon özür dilerim. Benim açımdan. Yıllarca mesela Mısır'da kaldım. Kitap aramadım bulamazdım. Çünkü katalog yoktu. Kütüphaneler bizden beterdi. Daha iyi bir dönem. Efendim Mısır'da Hala. yayınlanan kitaplar. Türkçe kitaplar kataloğu. Dergiler ve önemli tarafı içerisinde yasak siyasi yayınlar da var. Bir kısmı tabii. Biz Mısır deyince sadece işte Bulak Matbaası'nı biliriz. İşte onun dışında e, Divan-ı Cihadiye, Medarese Mülkiye, dünya kadar matbaa varmış ben bunu öğrendim. Bir de tabii e, şeyler, e, siyasi yayınlar mesela İttihatçıların, Cön Türklerin çıkardıkları i̇şte yayınlar. Evet. Onların karşısında mesela olanlar. Mesela Napolyon'un bastırdığı kitaplar. Evet. Napolyon Cebi'de bastırdığı kitaplar. Yok yok Kahire'de. Kahire'de bastırdı. Kahire'de bastırdı. Kahire'de Kahire Kahire bastırdı. Kahire Kahire Kahire Kahire Kahire bastırdı. Kahire şeyse, Grameri, Oğuz Nameler falan. O bakımdan çok önemli çünkü toplu bir şey yoktu. Bir de tabii asıl şey şu Darülfünun oh, üniversite tarihi şöyle küçük iki cilt bunu ekmek etmeye kendinden söylesin ne olduğunu. Şöyle bir şey efendim. Şey bu pek yapılmayan bir şey. Ha, bu tabii 20 senelik bir birikimin çalı, devamlı çalışmanın eseri ve burada tabii bizde bizim tarihçiliğimizde bir eksiklik var. O da bir mesleği ya bir konuyu alıyorsunuz. İşte hangi padişah zamanında başladıysa onunla ilgili başlıyorsunuz, bitinceye kadar getiriyorsunuz ve sırf bizim kaynaklara dayalı olarak bakıyorsunuz. Halbuki bu, bu çok eksik bir şeydir. Hiçbir mesle, hiçbir hadise böyle mücerret olarak bir, bir izole edilmiş bir halde. Köksüz evet. değildir yani. Bunun köklerine bakacaksınız. Bir de bunun muadillerine bakacaksınız. Karşılıklı etkilere bakacaksınız. Almış mı, vermiş mi? Sonra şimdi mesela Darifun nedir? Osmanlı Üniversitesi, Üniversitesi demektir. Osmanlıların üniversiteye <gülüyor> buldukları yine isimdir. Şimdi üniversite bir e, Avrupa Yüksek Eğitim Kurumu'dur. Avrupa'nın belirli şartlar içerisinde 13. asırdan itibaren yavaş yavaş yavaş yavaş farklı bir transformasyon istihale geçirerek 19. yüzyılda bizim bugün bildiğimiz yani sizin bizim mezun olduğumuz üniversite bildiğimiz üniversite 19. asırda son şeklini almıştı. İşte Osmanlılar 19. asırda Avrupa üniversitelerini örnek alırken nasıl bir üniversite kuruyorlar? Nasıl kurmaya çalışıyorlar? Osmanlılar 600 senelik ya 500 senelik bir yüksek eğitim kurumları var. Medreseler. Bu medreselerle bu yeni kurulmak istenen üniversite nasıl bir araya oluyor? Gerçekten medreseler üniversiteye karşı mıydı değil miydi? Sonra medrese hangi kanuni milah şeyler mevzuat üzerine oturuyor? Finansmanı nasıl olacaktır? Eğitim kadrosu üzerine gelecektir. Burada okuyacak öğrenciler, yani fen bilimlerini, modern bilimleri bilen öğrenciler hangi orta mekteplerden çıkacaktır? Bütün bunlar e, böyle incelenmedi. İşte Darifun'un kuruldu, şu tarihte falan padişahın zamanında falan sadrazam bunu kurdu şeklinde bir takım şeyler var. Benim işte Tanzimat'ın 150. yıl dönümünden itibaren e, o münasebetle başlattığım bir çalışmaydı. Bunu 20 sene içerisinde e, temel kaynaklara nüfuz ederek ve Avrupa'daki mi? Şimdi bir Darifun'un önemli bir şey şudur. İlk defa İslam toplumunda ve devletinde bir üniversite kurulu, Batı Üniversitesi kurulu. Üniversiteler Avrupa'da başlıyor. İtalya'nın kuzeyinde e, Bologna Üniversitesi Padua Üniversitesi, Paris Üniversitesi, Oxford, Cambridge ve oradan sonra bütün Avrupa'ya yayılıyor. Ondan sonra Avrupa'dan Amerika'ya Avrupalar götürüyor. Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Latin Amerika'ya misyonerler, gönder misyonerler gönderiyorlar. Avrupalılar Hindistan'da kend İngilizler kendi çıkarları için üniversite kuruyorlar. Fakat İslam dünyasında Müslümanlar eliyle kurulan ilk üniversite bizim Darülfünun'dur. Peki Müslüman idareciler bir Müslüman toplumda bir Avrupa eğitim kurumunu nasıl kuruyorlar ve bu nasıl oturuyor? Nasıl gelişiyor? Eski gelenek yeni eğitim usulleri nasıl birbiriyle bir bir şey ediyor? Bu evet. o bakımdan önemli. Sonra tabii dil müsait. İşte mesela siz modern hukuk okutacaksınız, iktisat ilmi okutacaksınız. Modern felsefe, sosyoloji okutacaksınız. Kavramlar? Kavramları ifade edecek terimler yok. Terimler yok. Mesela e, Türkçe'de tıp ve mühendislik konusunda gelişmiş bir dil vardı. Çünkü tıbbiye vardı, kurulmuştu, evet. mühendishane kurulmuştu. Mühendishanenin hocaları, tıbbiyenin hocaları 
Türk dilini, Osmanlı Türk sesini geliştirdiler ve modern terminoloji ürettiler bu iki konuda. Ama bunun dışında konular vardı. Mesela biyoloji konusunda yok, kimya çok gelişmiş değildi. Çünkü o taraflarda daha az okutuluyordu. E, fizik aynı şekilde. E, yeni bahisler yoktu. E, sosyal bilimlerde aynı şekilde bir boşluk vardı. Hadi klasik felsefe var, İslam felsefe ama modern felsefe Sosyoloji yok. <gülüyor> İktisat ilminin e, terimleri yok. Terimleri yok Hukukta diyorsun? mesela e, dini hukuktan, mecelle hukuk, hükümden, fıkıhtan gelen terminoloji var ama mesela ticaret kanunu, deniz kanunu, ulus, milletler arası kanun, e, şeyler, kanunlar, terimlerini ifade edecek kelimeler yok. Terimler. Bunları, bunları üretmek lazımdı. Yani çok kompleks bir hadise. Kim üretti bunları peki? Şimdi bunları değişik şekilde oldu. Tercümeler. Yani bu kitaplara, bu konulara ait kitaplar tercüme edilirken mütercimler kelime türetmeye çalıştılar. Sonra belirli meslek grupları oluşunca eğitim ad yani bilim adamları o meslekte olunca kendi aralarında e istilahat encümeni kuruluyor. Yani terminoloji Terim, komisyonları terminoloji. kuruluyor. Sonra yavaş yavaş bunlar oturuyor. Murat'ın güzel bir hikayesi vardır bu şeyi uydurmayla geçen anlatıyordun ya. Daha Cevdet Paşa. Bir kriz ekonomik oldu evet, diyor. Evet buhran kelimesi. Buhran. Karşılığı yok krizin diyor. Evet. Ali Paşa'nın yıldızında toplandık buhranı uydurdu. <gülüyor> Orada uydurmuşlar değil mi buhranı? Yani buhranı uygun görmüşler. Evet. Buhran kelimesi var da Vardı. başka bir manada. Başka manada. Manada bir e, sağlık durumu da falan sağlık durumunun bozulması falanla ilgili. Zannedersem ya hatırladığım kadarıyla. Bunun karşılığı bu olur ama... Yani evet. Buhur falan. Buhur. Değil, Görün, değil, değil, hayır, buhurdan hayır, buhurdan. Görünmüyor da. Hayır, görünmeyen. Hayır. Görünmeyen buhran. Evet. <gülüyor> görünmeyen bozukluk. Evet onu uydurduk diyor evet. Hocam bir ara vereyim sonra. Mesela e... müsellet zaviyetül adra. O ne? Ama, ama bu şeyde var bu klasik. Klasik şeyde. Var. Eski karşılığı bu. Eşkenar üçgen. Ha eşkenar üçgen evet. Atatürk'ü koyalım eşkenar üçgeni biliyorsun. Güzel o. Müverdül humuza. Hidrojen. Su doğuran. Oksijen. Doğur, oksijen. Oksijen su doğurdan. Bu, ama bu, ama hidrojen. bu İshak Efendi'nin evet. e, baş hocanın mıydı? Baş hoca İshak Efendi'nin koyduğu terimlerdi. Oksijen, oksijen ama müverdi... bu tamamen Latince yani Avrupa dillerinden oksijen. Cen, <gülüyor> doğuran demek. Doğuran, doğuran, su doğuran. Demek. Oksijen humuzayı doğuran. Ama Arap el oksijen diyor. Hidrojen suyu doğuran, tevlid eden müverdül ma. Müverdül <gülüyor> Şimdi mesela bakınız bizim etkimizle yani Osmanlı etkisiyle Suriye'de özellikle hmm. Suriye tıp, Şam tıbbiyesi ki bu şey Abdülhamid olur. devrinde 25. Cülusu'nun şeysinde kuruluyor. Orada yakın zamana kadar Suriyeliler hidrojene müveledül maderlerdi. Oksijene müveledül humuza Mısır ve diğer ülkelerde el oksijen, oksijen el hidrojen derlerdi. Oksijen hidrojen <gülüyor> derlerdi. O tesirle bu farklılıklar oldu. Yani anladığımız kadarıyla Osmanlı'da çok ciddi bir bilim geleneği var. Gayet tabii ve ben bunu yani eğer başka bir konuya geçeceksek. Bir reklam arası hocam sonra geçeceğiz ama. E, yani medrese nereden geliyor onu falan. Şey bir, şey bir e, şunu söyleyeyim. Osmanlı bilim bu 600 senelik dönemde gerçekten ciddi bilim tradisyonu var. Ve burada iki şeyi birden ayır, birbirinden ayırmak lazım. Bir Osmanlılar Selçuklar üzerine. Aynı zamanda Timurlardan alıyorlar. Aynı zamanda Suriye, Mısır'daki Memlükların e, zamanındaki kültür merkezi. Mesela Anadolu'dan Mısır'a çok bilim adam gitmiştir, gelmiştir. İran'dan geliyor, e, Orta Asya'dan geliyor. Burada bu hepsi İstanbul'da özellikle Fatih devrinden sonra İstanbul merkez oluyor. Ve böylece Fatih, Selim, <gülüyor> Kanuni ve 3. Murad'ın zamanına geldiğimiz zaman Osmanlı biliminde büyük gelişmeler oluyor. Yani Üçüncü Murad'ın müneccim başı olan Takiddin Efendi, Takiddin Rasid kurdu rasadhane ve orada yapılan rasatlar muası olan, çağdaşı olan Avrupa'daki rasatlardan daha dakiktir. Ve bugünkü değerlerimize daha, daha yakındır. Mesela Kopernik, şeyin, Kopernik'in yaptığı, Tehubrahi'nin hatta Newton'un yaptığı bazı gözlemlerden Takiddin'inki daha dakiktir ve bugünkü de daha. O zaman özetlemek için burada Osmanlı dönemi bilimi daha önceki dönemlerden Selçuklu ve biraz yakını olan, çağdaşı olan Timur ve Memluk döneminden 
onları alıp daha ileriye götürmüş. Yani bu bir devamlılık vardır. 16. asrın sonuna kadar Osmanlı biliminde diğer İslam ülkelerinden daha önde, Avrupa'dan da daha öndedir. Peki bir kısa ara vereceğim reklam için. Ee, sonra devam edeceğiz. Ee, bu kadar ileri olan Osmanlı bilimi e, çok temeli olan e, yani dünyada bugün medeniyete baktığınız zaman medeniyetin temel taşlarını oluşturan özellikle matematik gibi, astronomi gibi bilimlerde zirvede olan İslam alemi ne oldu da geriye kaldı? Reklamlardan sonra biraz onu konuşmak istiyorum. Hocam size konuşacak o kadar çok konu var ki bir yandan İslam Konferansı örgütüyle ilgili suallerim olacak ama onları biraz sona saklayıp biraz böyle geçmişe kronoloji, kronolojik bir sıralamayla gitmek istiyorum. Şimdi bizim Türkçe'de bir takım terminolojiler var. Bunların batıdan olduğu gibi biz İtal terminoloji diyebileceğimiz mesela Rönesans terminoloji. Rönesans Avrupa açısından doğru Rönesans. Karanlık bir dönemin sona ermesi, Orta Çağ'ın bitmesiyle beraber başlayan bir dönem ve e, Avrupa'da bir aydınlanma süreci başlıyor. İşte sanatta, bilimde falan bir sürü şey yapıyorlar. Fakat aynı dönem açısından baktığınız zaman, Doğu'ya geldiğiniz zaman, Doğu'da bir Rönesans'tan söz etmek mümkün değil o zaman. Çünkü Doğu'da bir ölüm yok ki bir yeniden doğuşa ihtiyaç e, hasıl olsun. O dönemde Doğu, Batı'nın tam aksine e, bilimde iyi durumda, işte matematik de iyi durumda, matematiği hatta Avrupa işte Akdeniz üzerinden, Mağrip üzerinden Avrupa'ya naklediliyor, matematik <gülüyor> bilimi ve diğer bilimlerin temelini oluşturuyor. Doğu bilimde çok önde. Fakat o Rönesans, Avrupa'da Rönesans olurken bu tarafta da e, hani mort başlıyor bir anlamda. Dekadans oluyor. Ya da dekadans oluyor e, ve burada bilim, e, bilime olan e, ilgi, saygı, Bizim gördüğümüz kadarıyla siz daha e, net bir tablo çıkarabilirsiniz. Gerilemeye başlıyor. Yani sanki böyle bir balans hani bir yerde olduğu zaman öbür yerde olmazmış gibi. Hop, Avrupa yükselirken, e, Batı yükselirken Doğu'da bir gerileme oluyor. Doğru mu bu algılamamız ve niye oluyor oluyorsa eğer? Şimdi bu tabii yaygın kanaat budur ve bu biz yani okullarda hep bunu öğretiliyoruz ve toplumun müşterek anlayışını teşkil eden bu, bu, bu kalıptır. Burada bu kalıpta iki tane önemli şey var. Birincisi bu tarih anlayışı, tarih taksimatı bize batıdan yani daha çok Avrupa diyelim ki batıyı daha genel bir şeydir. Avrupa'dan bize geçmiştir. 19. yüzyılda bizim aydınlarımız Avrupa'daki bu taksimatı bizim şeyimize getirmişlerdir. Ve bu bize tekabül etmiyor. Çünkü bizde her şeyden önce bizde bir kilise yok. Bir kilise hakimiyeti yok. Ondan sonra e, reformasyon falan diye bir, bir şey mevzu başlıyor. İkincisi Avrupa'nın geçirdiği istihareler, safalar, gelişmeler bizde paraleli farklıdır. Oradaki fidaliti, orta sınıfın burjuazinin yükselmesi, ondan sonra e, aristokrasisi, aristokrasilerin gücünün yıkılması, onun yerine orta sınıfın yükselmesi ve hadisesi vesaire, monarşilerin, mutlak monarşiden, meşruti monarşi, biraz tabii o paralellik var hanedan meselesinden, devlet için şekil. Ama altyapı çok farklı, sosyal yapı çok farklı, ekonomik ilişkiler çok farklı. O bakımdan bu, bu kronoloji bize yakış, bize uymuyor. uymuyor. Fakat bir de tabii e, Şimdi mesela yakın bir zamanda Oxford Üniversitesi'nin e, yayın evinden bir din ve bilim diye bir kitap çıkacak. Bu e, birisi Oxford'dan birisi Wisconsin Üniversitesi'nden çok değerli iki bilim tarihçisinin e, editörlüğünde yazılan ve 10-15 kişinin yazdığı işte Musevilikte, Hristiyanlıkta, İslam'da, Budizm'de vesaire vesaire e, din bilim ilişkisi. Orada görülüyor ki 19. Yaş, 19. asrın sonlarına doğru Amerika'da bir e, yazar, Draper adında bir yazarın Katolikliğe karşı, Katolikliğin bilime karşı o Galileo meselesi, Bruno meselesi vesaire onları alarak Katolik kilisenin bilime ve bilim adamına karşı yaptıklarını e, çok ağır şekilde 
tenkit eder ve din, bilim konfliktini, zıtlaşmasını, çatışmasını anlatan bir kitap yazıyor. Meşhur bir kitap. Bu kitap bütün dünya dillerinde tercüme ediliyor. Bütün herkesi etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Mesela Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendi bu kitabı Fransızcasından tercüme ediyor. Müellif kitabında diyor ki bu Katolikliğe aittir. Protestanlara diyor. Ama Protestanlar da nasibini alıyor bunlar. Mithat Efendi Türkçe'ye tercüme ederken diyor ki bu diyor Hristiyanlara ait bizde bilakis İslam bilime çok önem vermiştir. Ahmet Mithat. Ahmet Mithat Efendi. Ondan sonra bunları anlatıyor vesaire. Fakat daha sonraki nesiller bu bizim kafa, bizim aydınlığımızın kafası. Bir de tabii Osmanlı son dönemindeki e, çöküş. Bütün bunlar mesela Aydın Aduvar, e, Adnan Aduvar Bey gibi, rahmetli Aydın Sayılı Hoca gibi falan. Bütün o dönemin e, bilim adamları, fikir adamları da bu hal e, tesir ediyor. Şimdi bu sizin çizdiğiniz paradigmanı, paradigmayı... E, Challenge'den yani meydan okuyan e, bir İngiliz bilim adamı var. Bir de bendeniz var. Şimdi Needham, Joseph Needham o büyük Çin uzmanı 20. yüzyılın en büyük bilim tarihçisi diyor ki biz diyor niye e, Avrupa'da bilim devrimi oldu, sanayi devrimi oldu, niye Çin'de olmadı sorusunu hep tartışırız diyor. Çünkü büyük bir medeniyettir, büyük bir bilimdir, teknolojidir ve Avrupa'yı etkilemiştir. Yani Avrupa Roger Bacon'ın üç tane diyor ki Avrupa'da değişimi yapan üç şeydir. Barut, matbaa ve pusula. Pusula coğrafi keşifler. Amerika'ya gitmesi, o ümit burnunun keşfedilmesi pusula olmasaydı. İki, barut olmasaydı, Avrupa'nın o güç, ateş gücü olmasaydı yayılamazdı. Müstemlek, Amerika'nın fethi, Hindistan'ın şu. Üç harfle matbaa. Matbaa olmasaydı bu e, orta sınıfın kültür, bilim aydınlanması, ve, aydınlanması vesaire olmaz. olmazdı. Üç bu üç var. icat Çin'den gelme. Evet, evet. üç de var. Mesele bu. Mesele bu. Niye pek? Şimdi soru bu. Şimdi bunun yanında da Osmanlı'yı koyabilirsiniz. İslam dünyasını daha da koyabiliriz. Nitem diyor ki bu soru yanlıştır diyor. Bu soruyu doğru sormak lazım. Niye Çin'de olmadı değil. Niye Avrupa'da olma, oldu? oldu. Hmm. Niye Avrupa'da oldu? Bu soruyu bu şekilde okuyor. Tabi Nitem bunu tam cevabını vermiyor. Çünkü zor bir soru. Doğru. Ama doğru soru. Yani Yan, yanlış soruyu doğru soruya dönüştürüyor. Ben de diyorum ki aynı şeyi Osmanlı'da koyalım. Şimdi bakınız bilim devrimi var. Bilim devrimi dediğimiz hadise var. İşte 16, 17, 18 geldiğiniz zaman sanayi devrimi oluyor. 18'in sonu 19. asrın başı buhar keşfediliyor. Buharla motor, buharla tren, buharla gemi, buharla ateş. Ve Avrupa bunun sayesinde Hindistan'ı işgal ediyor, Mısır'ı işgal ediyor, Cezayir'i işgal ediyor, bütün dünyayı işgal ediyorlar. Şimdi tabii niçin Avrupa'da oldu sorusunu ben biraz daha genişleteyim. Şimdi Avrupa haritasını alınız. İspanya, Portekiz'den Rusya'ya kadar olan haritayı alınız. Bilim devrimi nerede oldu? Soru. Bilim devrimi İtalya'nın o İtalya şeysin üst kuzeyinden. tarafını kuzeyinden tutunuz. Fransa, İngiltere, İngiltere arada Almanya, Belçika, Hollanda vesaire. Bu bu dik dörtgende dik olmuştu. Evet, evet. Dik dörtgende olmuştu. Onun dışında ne sağ ne ne doğusunda ne, ne batısında. batısında. E, o da Avrupa, İspanya da Avrupa, Portekiz de Avrupa. Bu Dik dörtgenin dışındaki de Avrupa. Demek ki bu e, bu bilim devrimi dediğimiz hadise çok karmaşık bir hadise. Yani bu e, sosyal, ekonomik ve başka faktörlerin neticesinde bu burada, bu coğrafyada oluyor, o coğrafyanın dışında olmuyor. Şimdi hadise 
aradaki fark yani bilim devrimi Avrupa yapıyor ama Osmanlı bilim devrimine e, keşfediyor. Mesela benim bir çalışmam var Kopernik e, Kopernik modelinin dünya görüşünün kozmo, kozmografyasının İslam dünya Osmanlı'ya geçişi hakkında yaptığım 80'li yıllarda yaptığım bir çalışma var. Çok erken zamanda giriyor. Buna benzer başka şeyler de çok erken zamanda giriyor ama yani bilim devrimine tekabül eden hadise bizde olmuyor. Başka yerde de olmadığı gibi. Rusya'da da olmuyor. olmuyor. Çin'de olmuyor. Niye? Hindistan olmuyor. Neden? Çünkü buradaki şartlar burada yok. Ama bu şartlar nedir? Ve bu hadiseyi neden tetiklemiştir? Tetiklemiştir. Bunu düşünmek lazım. O zaman ne oluyor? Bu benim önce bahsettiğim dikdörtgen. dikdörtgen içerisindeki gelişmeyi siz kendi ülkenize aktarmanızdır. Bunu aktaranlar kimler var? Rusya var, Osmanlı var, Japon var. Ben bu modelleri inceledim. Yani Osmanlı, Petro, Büyük Petro ve Çin, Migi devri. Yani İmparator Migi devri. Şimdi hatta ben 10 e, sene önce falan Japonya'da, Kyoto'da bir Japon araştırma enstitüsü vardı uluslararası. Onlarla müşterek bir e, simpozyum yaptım burada. Onlar orada çok önemli bilim tarihçiler vardı. E, Osmanlı-Japon mukayesesi 18. ve 19. asırda bilim ve teknolojide modernleşme nasıl oldu mukayese. Son tebliğler verildi. Bizim e, ilim adamlarımız, meslektaşlarımız, benim bazı öğrencilerim, oradaki hocanı kendisi, meslektaşları, bazı öğrenciler bunu bir kitap halinde neşrettik. Bir, onlar bir dergi halinde İngilizce neşrettiler. Tartışma sonunda Japon Osmanlı şeyini izahatını gördük. Dedi ki Türk Osmanlı Türk demeyeyim. Osmanlı Japon mukayesesi bence yanlıştır. Osmanlı Çin mukayesesi yapmak lazım. Niye? Çünkü Çin Japonya'dan daha büyük ve daha köklü bir medeniyet. Japonya aslında o Çin kültürünün medeniyetinin bir koludur. Kore nasıl bir, kor, bir koluysa Japonya'da bir, budur. Şimdi Çin'de çok büyük bir medeniyet var. Çok köklü mühendisler var. Çok köklü literatür var, edebiyat var, şahsiyetler var. Osmanlı buna benziyor. Rusya en hızlı gelişen Rusya olmuştur. Neden? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir, şey, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir hiçbir şey yok. yok yani bilim namına hiçbir şey yoktu. Petro e, St. Petersburg'u kurduğu zaman Avrupa'daki örnekleri alarak ilimler akademisi kuruyor. Ve o ilimler akademisi modern Rus bilimine bugün Rusya ve Sovyetler zamanı Rusya ileri, ileri bir noktaya gitmişse onun arkasında Petro'nun kurduğu akademiler var. Bizim başka kurumlarımız var. Çin'in başka kurumları var. Çin e, gelişmesini 50'den sonra yaptı. Yani Mao Zedong, Mao, Mao Zedong'dan sonra Farklı bir modelle yaptı. Çin, Japonya tabii 19. asırda, Migi devrinde onların da fazla bir şey yoktu. Ama bizim çok şeyimiz vardı. Onun içerisinde biz mevcudu tamamlamak tarafına gitti bizimkiler. Yani ne lazım? Şu lazım. Bunu alım getirelim. Ne, ne eksik? Şu eksik. Bunu alım getirelim. Onun dışında her şey var. Yani otokratik yani kendine yeten bir sistem vardı. Onun için dışarıdan bazı şeylere ihtiyacınız var, onları getiriyorsunuz. Peki hocam Ruslar kadar mesela niye yapamadık? İşte biraz önce arz Biz ettiğim gibi Rusların hiçbir şey yoktu. Petro modern başkenti kurarken tamamen batıya gitti. Kendisi siyahat etti. Orada meşhur Gördüğü, o devrin evet. alimleriyle ve ilimler akademisini kurdu. Tamamen o örneği tatbik etti. Biz bunu yapmadık. Biz mevcudun üzerine inşa etmeye çalıştık. Çünkü çalışan bir sistem var. Evet. Peki bütün İslam alemi açısından da bu geçerli midir? Yani çünkü baktığınız zaman e, İslam dünyası bilimin temelinde olan bir dünya. Yani Araplar baktığınız zaman bugün e, dünyanın beğenmediği, hatta bizim de burun kıvırdığımız, Şam'ın şekeri, Arap'ın yüzü e, dediğimiz Araplara baktığınız zaman Medine'nin temelinde, gerçi biraz Hindistan'ın da etkisiyle, kendi ürettikleri ve çok önemli bir temel var. Yani 
Tamam Çin var, şu var, şu var ama Arap medeniyeti de hiç de azımsanacak medeniyet değil ve bölgede yaklaşık işte 700-800 yıl çok egemen olmuş, e, Avrupa'ya kültür götürmüş İspanya üzerinden bir medeniyet. Arap medeniyetinin de aynı anda geriliyor olmasının arkasındaki gerekçe. Tabii Arap medeniyeti demek biraz tam bir yerinde tabir değil. İslam medeniyeti. İslam medeniyeti. İslam medeniyetinin içerisinde Araplar olduğu gibi Türkler, Türkler vardı, var, İranlar, İranlar vardı, vardı, Orta Asyalılar vardı. E bu tabi Osmanlı o coğrafyanın tamamına yakınlı e, altındaydı. Biz Osmanlı deyince sırf kendi Türk, yani Türkleri kastetmiyoruz. E, bu yanlış bir şey. Osmanlılar içerisinde Araplar var, Balkanlar var, şunlar var, bunlar var. Şimdi mesela İran, İran Osmanlı dışında kalıyor. Burada Osmanlı Hanedanı varken orada Safavi Hanedanı, Kaçar Hanedanı vesaire. E bunlar da aynı medeniyetin yani bitişik kaplar gibi. Yani Cezayir Osmanlı idaresi altında ama Fas Osmanlı idaresi dışında ama bu aynı medeniyet ve orada orada o tarihte siyasi sınırlar falan mevzu bas değil. Bu aynı şeyler. Mesela Hindistan. Hindistan çok büyük eski medeniyet. Ama aynı şekilde. Yani Şimdi demek ki farkı yapan sanayi devrimidir. Şimdi bunu biraz müsaade ederseniz altını biraz çizip Avrupa ile ya bat, Batı Avrupa ile dünya arasındaki farkı attıran hadise Osm sanayi devrimidir. Napolyon Mısır'a 1798'de geliyor. 91'de çıkıyor. Neden? Çünkü Napolyon Mısır'la Mısır'a büyük donanma ile geliyor bizimki bin defa katlar falan ama aynı teknoloji kullanıyor. Yelken geliyor. Fran Cezayir işgal ettiği zaman vap vapurla geliyor. Buhar yüzüyle geliyor. Aradaki farkı görmek lazım. Vapur da vapörden geliyor onu söylüyor. Evet. Buhar. Evet. Vapurla Buhar. geliyor. Buhar gemisi şey diyor. Yani e, aradaki fark Osmanlı sonra e, tabii e, modern şey yani e, tezgahların tekstil tezgahlarının buharla çalıştırılması siz e, el tezgahıyla mesela yüz akçeye yaptığınız bir metre kumaş o bir akçe yapıyor. Bir akçe yapıyor. Sonra sizin pazarlarınızı dolduruyor. Sizin sanayiniz ölüyor. Ekonominiz çöküyor. Bu askeri güç ulaşımdaki hızlı teknoloji demir yolları ve e, deniz, deniz yolculuğu. yolculuğu artı ekonomi. Piyasalara hakim oluyor. Ham madde hakim oluyor. Aslında 19. yüzyılın ortasına kadar Asya ekonomisi Avrupa ekonomisinden daha büyük. Tabii. Yani Çin, Orta Asya, Osmanlı, Akdeniz bu bu ekonomi şeyden daha büyük. Peki Avrupa'dan mesela diyorsun. çok mu zor o zaman bu sanayi devrimi oluyor. Sanayi devrinin temelinde işte buhar makinesinin icadı var. Buhar makinesiyle bütün alet edevatın çalıştırılması arkasından işte diğerleri geliyor. Çok mu zor o zaman mesela niye Osmanlı sanayi devrimini hem İngiltere'den bir buhar makinalı e, tezgah getiremiyorlar bugün olduğu gibi de bunun gerisine kalıyor bu kadar? İşte tabii yani zorluk orada. Yani Düşünüyor mu acaba? Düşünüyor tabii. Osmanlı gerçekten birçok konuda şeyi hissediyor. Gelişmeyi istiyor ve uygulamaya başlıyor. Fakat bu uygulamada istenilen hız şey oldu. Ondan sonra düşün, artık şunu görmemiz lazım. Ee, Osmanlı zayıflıyor. Siyasi güç olarak zayıflıyor. Bir valisi, Mısır valisi. Osmanlı'dan daha fazla oluyor. Osmanlı'dan daha modern bir şeyi u, u, u, ordu kuruyor ve şeye kadar... Geliyor. Kütahya kadar geliyor. Kütahya kadar Ve geliyor. Osmanlı modernleşme çabasında örnek alınan ülke Mısır. Evet. Bursa'ya yani, bile girmiş yani. Giriyor ve, ve Osmanlı ordusunu pes ettirip geri dönüyor. Şey diyor yani. Evet, hizmete şöyle. uğratıyor. Şimdi bu halde tabii bir de Balta Limanı anlaşması evet. geliyor. Türk Osmanlı ekonomisi tamamen İngilizlerin şeyine merhametine bırakıyor. Ve yani her taraftan şey ediliyor. Kuşatılıyor. Ee, tabii e, yani büyük direniş büyük direniş ama buna rağmen e, şunu görmemiz lazım e, İslam dünyasında modernleşmenin öncüsü Osmanlılardır o da işte biraz önce arz ettiğim iki şey var dedim ki bir 
eski geleneğin zirveye ulaştırılması 16. yüzyılda. Sonra hemen 17. yüzyıldan itibaren Batı ile temaslar başlıyor. Latinceden, Avrupa dillerinden tercümeler başlıyor bilim halisine. Teknoloji konusunda önemli şeyler yapılıyor. Ondan sonra müesseseler, mesela Çeşme hezimetinden sonra 1373'te. 1773'te. Tersadede 3 tane modern okul başlıyor. Birisi kara mühendishanesi, ikincisi deniz mühendishanesi, 3 tıp diye bugün <gülüyor> Türkiye'de bu 3 eğitim dalının temeli orada atılıyor. 1775'te atılıyor ve o 19. yüzyıl boyunca 20 bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelinde o var. 1975. Zaten biz de efendim, bütün modernleşme çabalarının gerisinde yatan şey askeri hizmetler. Askeri, askeri Bu hizmetler. bu tıbbiye öyle, mühendishane öyle. İşte Darül Fünun da askeri sistemin ya askeri müessesenin dışında kurulan ilk Hı. yüksek eğitim, sivil eğitim. Onun için zor. Finansmanı bile zorlanıyor. Askeriyenin kendine göre kaynağı var. Onun içerisinde istenileni yapılabiliyor kolaylıkla. Ama burada finansman yok. Çünkü Osmanlı klasik döneminde eğit eğitimin finansmanı vakıflardan. Vakıf Siz vakıf kuruyorsunuz, malınızı oraya vakfediyorsunuz ve diyorsunuz bunun geliri şu eğitim maksadına harcanacak diyorsunuz. O zaman devlet kendi kasasından bir şey ödemiyor. Halbuki burada devletin buna ait tahsisatı yok. O Devlet işte, de batmış vaziyette zaten. O, o, dönem, o, o dönemde marif nazareti kuruluyor. O dönemde modern bütçe sistemi getiriliyor. Yavaş yavaş marif şeyine, eğitime paralar tahsis ediliyor. Peki teknolojide e, doğunun gerilemesinin arkasında sanayi devrimini yapmamış veya yapmaya gerek duymamış olması e, yatıyor. Bir yandan da bak zaman... Yok ya, yapmaya gay gayret ediyorlar ama... Sonradan. E, Olmuyor. Yok hemen başlıyorlar. Yani çok az zaman içerisinde... Fabrikalar kuruyorlar ama e, kolay değil tabii. Kolay değil çünkü eleman yok, sermaye yok. Makineyi de vermiyor adam. Ma yani. Makineyi her şeyi de vermiyor, vermiyor. yani kolay iş Teknolojiyi değil. Vermiyor. Kolay iş değil. Yani bu böyle basit değerlendirmeler. Yani aslında ekonom ya, ekon yani... Osmanlı çöküşü ekonomik çöküş yani baktığınız zaman. Çünkü evet. Halil Hoca'nın Osmanlı ekonomik tarihine baktığınız zaman Osmanlı döneminin en büyük ihracatçı ülkesi. Yani hani biz klasik hep şey dönemde. diye klasik tabii, dönemde. Tabii, tabii. Ee, biz hep diye bakarız işte Osmanlı fetih talan falan falan aslında Aha. hiç öyle değil yani Aynen. Osmanlı'nın ihracat kalemlerine baktığınız zaman inanılmaz bir üretim ve inanılmaz 18. bir dış pazara patara... kadar 18. asra kadar zaten Osmanlı, Çin, Hint bu üçlü dünya ticaretinin büyük bölümü hakim. Büyük bir bölümü de Osmanlı, hakimdi. Çin ve Hint'ten gelen üstünden de ayrıca komisyon alıyor bir de. Gayet tabii. Baktığınız Gayet zaman. Tabii. Şimdi o, o, o, onu anlıyorum. Orada bir, bir, bir dediğiniz dörtgende çıkan şey bir ıskalama olmuş. Bir başka şey daha benim dikkatimi çekiyor e, İslam e, aleminde. Şimdi düşünce açısından baktığınız zaman Anadolu önce yani e, İsa'dan önceye baktığınız zaman Anadolu. Arkasından e, Arap dünyası bir miktar e, yani İslam dünyası daha doğrusu işte e, şey olsun İran olsun Ara, e, Bağdat olsun Suriye Irak olsun dünya düşünce sine de önemli şey katkıları var. Yani bir sürü İslam düşünürü çıkıyor. Yani Müslüman düşünürü çıkıyor ve bunlar e, düşüncenin önünü açan bir sürü eser veriyorlar. Fakat sonra bir duruş duruyor. Bir. Ve ondan sonra bakıyorsunuz felsefe, Murat sevmeyecek ama felsefe olarak söylüyorum. Felsefe bir de biri batıya geçiyor. Ve e, <gülüyor> bu işle yüzyıllar boyu uzak yakın alakası olmamış olan Almanya'dan birdenbire bir düşünce fışkırıyor. İngiltere'den daha sonra bir düşünce fışkırıyor. Veya Fransa'dan sonra bir düşünce fışkırıyor. İşte o söylediği dikdörtgen bu çabuk. Düşünce, düşünceyi engelliyor. Düşünmemiz, düşünmesini de engelliyor İslam aleminin. Şimdi İslam dünyasında düşünceyi engellemek böyle genel bir şeyden bahsetmek bence zor. Fakat İslam dünyasında bir selefi akım var. Yani İbn Teymiye, İbn Teymiye'nin e, en önemli örneği olan İbn Teymiye'nin ve onun takipçilerinin temsil ettiği. Bu tabi <gülüyor> yani dogma ile aklı arasındaki tercihleri dogmadan metinden nas dediklerinden yanadır. Ve de öbür tarafta e, hür düşünceyi veya akıl yürütmeyi tercih eden ekoller var. Şimdi yani ben tabii felsefe tarihiyle e, yakından meşgul olan bir insan değilim. Fakat şimdi şunu düşünmek lazım. E, İslam medeniyet tarihine baktığınız zaman 
bir toplumun, İslam toplumlarının hayat tarzı ve yapısında değişiklik fazla olmuyor. Yani modernleşme dönemine geldiğiniz zamana kadar, modernleşme dönemi. Şimdi mesele modernleşmedir. Yani bugün İslam dünyasının e, karşı karşıya olduğu en büyük problem nedir? Modernleşme meselesidir. İşte bu modernleşme ile karşı karşıya geldiğimiz zaman önemli isimler çıkıyor. Yani bizde de bazı düşünürler var. Mesela? E, yani 20. yüzyılın başında e, felsefe, İslam felsefesi yapanlar var. Ee, mesela Pakistanlı İkbal var. Ee, bugün işte Seyyid Hüseyin Nasr Bey var. Ee, İranlı. Muazzam bir şey. Onlar falan var yani. Yok değil. Tabi yani biri i̇bn Sinai Farabi, e, i̇bn Rüştü. Aramayın artık. E, aramayınız. Çünkü onlar gibi de e, Avrupa'da da yok bugün yok. falan. Yani onun için biraz daha ihtiyatlı olmak lazım bu şeylerde. Yani böyle e, hür düşünceye karşı, e, felsefi tefekküre karşı böyle e, bir e, bir genel bir mukavemet, bir direnç ve reddeden bir şey yok. Mesela bizde Kadızade Hareketi var ama o Kadızade Hareketi bütün toplumu etkilemiyor. Bir, bir şeydir bu, radikal bir gruptur. Ondan sonra sönüyor. Hocam yine bir ara vereceğim ama önce bir şey sormak istiyorum. Bu benim hep kavramsal olarak kafamda takılı kalan bir şey. Modernleşme. Modernleşme nedir? Yani hep bir modernizme, işte modern yaşam tarzı, modernleşme, işte o modernizm, modernizmi yakalayamadı. Şimdi bizim modernleşmeden anladığımız her ne hikmetse ve niyeyse, benim de anladığım o aslına bakarsanız bir yandan da hep bunu kendi kendime sorguluyorum. Niçin biz batı standartında ya da batı tarzı olmayı modernleşme olarak görüyoruz? Yani... E, Niye moderniteyi Batı'nın e, bugün uygulamış i̇şte. olduğu ya da işte düne, düne, dün uyguladığı ya da yüzyıldır uyguladığı sistem temsil ediyor da niçin Çin değil mesela? Yani modern giyin dediğimiz zaman işte kravat, ceket falan yani bu, ama bu Batı kıyafeti. Yani niçin modernleşmeyi Çinliler gibi giymek veya Hintliler gibi giymek? Sonuçta baktığın zaman modern demek, çağa uygun olan demek, çağdaş olan demek. E, modernleşmede bizim neden kesit olarak aldığımız şey Batı? Niçin başka bir yer değil? Tek onlar modern? Şimdi tabii e, biz, yani bizde kelimeler e, kelimeleri kullananların keyfine göre mana alır. Mesela bizde bir çağdaşlaşma diye bir kelime vardır ki bu her türlü manaya gelen bir, ma, bir kelimedir ki nereye çıkarsanız oraya Buraya. gider. E, bu da tabii muasırlaşmanın mu, mu, Yeni bir ifadesi tarzıdır. Ee, modernleşme yani modern toplumların seviyesine ulaşmak. Bugün modern toplum dediğiniz zaman sizin de biraz işaret ettiğiniz gibi bu batı demek değildir. Veya Avrupa demek değildir. Bugün bunu başaran Afrika ülkesi vardır. Asya ülkesi vardır, Latin Amerika ülkesi vardır. Bunu başaramayan Avrupa ülkeleri de vardı Var. yakın evet. zamana kadar. Onun için bu kavramları biraz şey etmek. Benim kanaatime göre modernleşme, sanayileşmeyi geliştirme, ekonomik refaha geliştirmektir ve demokratik rejim yap, kurmaktır. Yani çok partili, hür seçimle gelen, hür seçimle giden bir iktidar yapısını sağlamak ve altında sağlam bir orta sınıf olan bir toplum ve ekonomisi sanayiye dayalı bir ekonomi, bir ekonomi olan bir toplumdur. Modernleşen Güney Kore budur. Hindistan bunu yapmıştır. Evet, Çin bunu yapmıştır. Japonya daha önce yapmıştır. Brezilya bunu yapmıştır. Afrika'da Arjantin bunu Güney Afrika, Güney Afrika, Güney Afrika bunu yapmıştır ve bu yolda e, ilerleme kaydetmekte olan bazı Afrika ülkeleri vardı. Onun için yani modernleşme batının inhisarında değildir. Ee, hiç kimsenin inhisarında değil. Bugün yollar farklıdır. Çin evet. çok e, katı komünist rejim altında bunu başarmıştır. Ama orada da demokrasi eksiği var. Eksiği var ama başarmış yollar. Ben biraz önce yaptığım tarifte kendi için ideal gördüğüm tarifi yapıyorum. Ama bunun değişik yolları var. Bugün işte Türkiye eğer 
bu tamamlarsa bu sanayi erişmeyi yani kendi teknolojisini üretirse ve ürettiği teknolojiyi başkasına transfer veya aslında ihraç eder teknolojiyi. Bugün bilimi üretirse ve bilimde e, bilim transfer eden, ithal eden değil, ihraç eden, transfer eden başkasına bir hale geldiği zaman ve sizin ülkenizden birkaç tane fizikte, kimyada Nobel alan veya tıpta Nobel alan olursa o zaman siz tam modern bir ülke haline evet. gelmiş olursunuz. Yani tarifi budur. Yoksa giyim kuşamla kıyafetle de değildir. değildir. Hocam yine kısa bir ara vereceğim izninizle sonra devam edeceğiz. Hocam sorular çok geliyor. Onları da değineceğim ama en çok merak edilen şu muhafız sonuçtaki kullan. Bir çıkartalım. Şimdi efendim bu tabi e, Topkapı Sarayı'nda çok İslam medeniyetinin çok önemli eserleri var. Hazineler var. Bendeniz e, İrsika'yı kurmaya başladığım günlerden itibaren. İrsika neydi efendim? E, İslam Tarih Sanat Kütü Araştırma Merkezi. Bu İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı bir araştırma merkezi. Bu 1980'de e, genel direktör tayin edelim ve 24 sene başında e, çalıştım. İşte bu çoğu eserler, projeler oradan çıkıyor. Bunu nasıl göstereceğiz? Şimdi Bunun şöyle. Ah, ters açılsın. Orada evet. şöyle yapalım. Orada tabii Topkapı Sarayı'nda çok büyük önemli hazineler bu var. Şöyle, evet. Bu kılıçlar var. Peygamber Efendimiz'e ait, sahabeye ait. Daha evet. sonraki Emevi devri, Abbasi devri, halifelere ait falan. O kılıçları bir kataloğunu neşrettim. Kabe örtülerinin kataloğunu neşrettim. Kabe kilitlerinin kataloğunu neşrettim. Sonra bir ara Hazreti Osman Musaf'ını adı değil adıyla bilinen Musaf ve şey. mukaddes emanetlerde korunan Musaf'ı e, incelemek <gülüyor> şeyi neşretmek istedim. Yani bu arada daha iyi görür. Bu evet. arada Tay e, Tayyar Altıkulaç hocamız Diyanet evet. Eski Diyanet Başkanımız değerli Kur'an alimi, kıraat alimi o ilgilendi. Yukarıdan göstersin arkadaşlar daha ve, iyi. E, bunun üzerine çok önemli bir etüt yaptı. Onu ayrıca şimdi biraz evet. arz edeceğim. Fakat önce bu Nüsa'yı anlatayım. Bu Nüsa 2. Mahmud devrinde Mısır valisi Mehmet Ali Paşa tarafından padişaha hediye ediliyor. Padişaha hediye edilirken de başına şurada o devrin çok güzel bir mesih yazıyla, icazet yazısıyla bir şeyi anlatılıyor. Hikayesi anlatılıyor. Padişaha nasıl hediye edildiğini ve Mısır'da nerede konduğunu vesaire vesaire ve Hazreti Osman'a ait olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu tabi bazı bu e, e, ceylan derisi üzerine parşuman üzerine yazılmıştır. Bazı yerlerde eksikler vardır. Bakınız bu mesela eksiktir. Evet, evet. Sayfa eksiktir. Bu faksimili aynen olduğu gibi basılmıştır. Ve burada noktalama işaretle göreceksiniz. Noktalama işareti. Bu köfi yazı ve işte e, burada mesela süsleme şey, işaretleri var. Bu mühürler ne oluyor? Mühür gibi. Evet. Benim onlar. Durak. Bunlar Durak. ayetler arasında ha, duraklar. Ayetlerse. Şimdi bu Tayyar hocamız bunu bugünkü elimizdeki musafla mukayese etti. Tamamını değil mi? Tamamını değil mi? Ve işte bu yayın budur. Bunun akademik yayını budur. Şimdi bu top kapıdaki yaprak ve bu bugünkü matba harfleriyle olan mukabilidir. <gülüyor> Tayyar Bey'in, Tayyar hocamızın ulaştığı netice çok da güzel bir ön söz yazmıştır. Bu ve bu aynıdır. Bir kelime, bir harf fazla değildir, bir harf eksik değildir. Bazı imla farklılıkları vardır. O bilinen şeylerdir. O bilinmeyen bir şey yok. Bir sürpriz yoktur. Bu çok önemli bir netice. Bedenizin yaptığı bir araştırma var. Bunun başında. Bu nüsayı kodokolojik olarak yani Kağıt kağıdı, cildi, süslemeleri, harfleri, e, harf yazısı vesaire incelemek suretiyle 
bir takım tespitler dönemiyle, dönemiyle ilgili. Bu tabi Hazreti Osman devri değil. Tabii. Ama bu Emevi devrinde yazılmış. Yani 100 sene, 100 sene falan. falan içerisinde yazılmış. Ve büyük ihtimalle <gülüyor> Hazreti Osman'ın mushaflarından naklen yazılmıştır. O zaman ulaştığımız netice nedir? Bugün 14 <gülüyor> asır geçmiştir. Kelimesi değişmemiş. Kelimesi değişmemiş. Bizim şimdi elimizde yapılması gereken şey bu mushafla Hazreti Osman'ın yazdırmış olduğu o 5 veya 6 mushafın arasındaki dönemi kapatmaktı. Şimdi Tayyar Hoca bunun üzerine çalışıyor. Sana da bir musaf var. Yani Yemen musafı. Yani Yemen musafı onun üzerine çalışıyor. Onu da İrsika yayınlayacaktır. Şimdi tabii burada e, görüleceği gibi süslemeler var. Şimdi mesela bu burada göreceksiniz Bizans etkisi vardır. Bizans etkisi var. Demek ki bu Şam'da yapılmış. Hı hı. Şam'da yapılmış Emevi devrinde. E, bu hattın Arap hattının gelişmesi üstün esre e, benzer harflerin noktalı noktasız F, Kaf, evet. Ha, Hı, B, P, T bunlar birbirine benzeyen harflerdir. E, o bakımdan bu çok önemlidir. Bu tabi ilk defa yayınlanıyor e, ilim dünyasına, e, kültür dünyasına. Yani kutsal emanetler de açıkta duruyor. Bu açıkta olan e, mukaddes emanetlerdeki Hz. Osman'a atfedilen musaftır. Hikayesi budur efendim. Pazar günü Christie'de bir mesat, e, mezat oldu şey, İslam eserleri. E, hicri 60 ila 90 arası tahmin edilen, o yılda oldu tahmin edilen bir tek sayfa. Tek sayfa. 97 bin pound'a satıldı. Ve yarısı yoktu sayfada. Evet. E böylece yani işte şey. Topkapı sayındaki e, evet. e, hazinelerimizden bazıları bilim dünyasına sunulmuş oldu. Bu da en önemli çalışma. Yalnız ben sizin söylemiştiniz o Paris'teki şey sergisinde evet. bu tarafta o sicil yaşayı şey. evet, evet. Hocam hazır laf Kur'an'dan açılmışken aklıma gelen bir şeyi sormaya edemeyeceğim. Belki kızacaksınız bana ama Mehmet Akif Ersoy'un hazırlamış olduğu bir e, ne oldu ne biliyorsun? Hoca da yapmış, olur yokmuş. Bir Kur'an'dan bahsediyoruz. <gülüyor> Tefsir. Tefsirden. Herhalde yani. <gülüyor> Tefsirin de pederlerine. Şimdi ha, e, bu nu hazırladıktan sonra Mehmet Akif Ersoy'un bu tefsiri, Kur'an tefsirini babanıza emanet ettiği ve uygun gördüğün zaman yayınla, uygun görmüyorsan da yayınlama dediği yolunda bir rivayet vardır. Daha sonra da yine babanızın bu Kur'anı e, yayınlamamak için ortadan kaldırdığı söylenir. Doğru mudur bu? O Kur'an hakikaten kalktı mı ortadan? Yoksa sizde hala duruyor mu? Duruyorsa yayınlamayı düşünüyor musunuz bir gün? Şimdi efendim, bu, şunu beyefendi bu, bir bağlayalım şu meseleyi. Bu, bu, bu mesele ya. bağlanmıştır. Bu meselede rahmetli İsmail Hakkı Şengüler Bey adında e, babamın öğrencilerinden birisi ve bir dönem Adalet Partisi Malatya Milletvekili yapmış bir zat e, bu konuda yazılar yazdı. Rahmetli İsmail Ezerli Bey Diyanet'in ileri gelenlerinden o da dedelerin eski öğrencilerinden. Yani benim yani bu hadise artık tarihe mal olmuştur. Burada açık olarak rahmetli Akif Bey'in bir vasiyeti vardır. Ve bu vasiyetinin yerine getirildiğini söyleyebilirim. Neydi vasiyet? Bunun yakılmasıyla ilgili, yakılmasıyla ilgili. Ve bu mealdi, bir tefsir değildi. Akif Bey tabii e, çok dindar bir insandı e, ve ama alim bir insan değildi. Kendisi de bunun şeyinde dindardı, dini konularda çok önemli. Hatta dini konularda şairliğinin ötesinde bir mütefekkir bir tavrı vardır. Yazıları vardı, Arapçadan yaptığı tercümeler vardır, şunlar bunlar. Bir fikir sahibi, düşünce sahibi, bir tavır sahibi. Güçlü bir inanç sahibi ama bir bilim adamı değildi. Bunlar işte Hamdi Efendi ile beraber hı hı. E, o tercüme, o <gülüyor> mahalli yapacak, Türkçe tercüme yapacak, Hamdi Efendi tefsir yazacak falan. Sonra kendisi bu, bu konuda e, tatmin olmuyor, sonra başka endişeleri oluyor falan. Ne gibi? E, i̇şte o zaman ezan Türkçe okunuyor, hı hı. bazı camilerde Kur'an bazı mahalleleri okunuyor, namaz konduğu falan rivayeti oluyor. O da bu 
benim tercümamı alırlar işte en büyük şairimiz <gülüyor> falan bu idi işte Türk Edebiyatı'nın en büyük ismi bu da Arap Edebiyatı'nın en büyük eseri falan. Bu endişelere kapılarak bu ve bari kurtulmak için böyle bir vasiyet oldu. Peki niye kendi yakmada babanız evet. emanet ediyor? Yani son Akif Bey tabi çok hasta olarak Ama döndü. Eli gitmez, senin de gitmez eli. E, hasta bir, bir insandı, şey döndü buraya ve döndükten kısa bir zaman sonra vefat etti. Hadi. Siz gördünüz mü o? Yani ben artık Sizdeydi, değil mi? yani ben o tartışmaya Hayır. girmek istemiyorum. Hayır. Benim mam benim yani Hayır, lütfen kaldırını demiyorum. Kendisini gördünüz mü tercüme edin? Beni azadeniz bu. Bu kadar. işten azadeniz diyeceğiz. Bu bunu ben İsmail Hakkı Bey'in hmm. kitabına havale ediyorum size onu ekiniz. Hayır yakınışı kastetmiyorum. Sizde muhafaza edildiği vakit. Çünkü pederinizdeydi bunlar. Babanızdaydı. Siz evde gördünüz mü değil mi? Ya yani ben de mazur ediyorum. Yani ben bu konulara girmek istemiyorum. Bu artık tarihe mal olmuş hadiseler. Peki hocam şimdi İslam Konferansı örgütüne geleyim. Şimdi şu anda İslam dünyasının en büyük organizasyonun başındasınız. Şimdi oraya bir Türk'ün gelmesi zaten başlı başına ilginç bir olay. Nasıl oldu da sizi İslam Konferansı örgütünün başına üstelik iki dönemdir seçiyorlar? Yani nedir oradaki liyakat? Niçin? Neye dayanarak seçerler? Şimdi efendim bakınız benim ee, hayatta iki hedefim olmuştur. Birincisi bilim tarihinde bu hizmeti yapmak. Osmanlı dönemini, bilimini, kültürünü, medeniyetini açıkla açıkla kavuşturmak. Ve işte bu yazdığım Osmanlı Devlet Medeniyeti Tarihi kitabı altı dilde Rusça dahil olmak üzere ee, Rusça, Arapça, İngilizce Onun Boşnakça bu bir cildi. ve Arnavutça yayınlandı. Bir de Farsça çıkacak. Altı yedi dilde çıktı. Ee, başka kitaplarımda Japonca'ya işte hat sanatıyla editörlüğünü yaptığım kitap falan. Bu 18 bilim adamı. Bu iki cilttir. 18 Türk bilim adamı bunu yazmıştır. Benim editörde İlber Bey'in de tabii burada Hatta. güzel bir makale var. Başka çok değerli bu bilim Bu Rusçası, adamı. Türkçesini getiremedik. Türkçesi, Rusçası. İki cilt bunlar. Arapçası, Fra <gülüyor> Farsçası. <gülüyor> Ben bu yolda devam ettim ve e, yani eminim ki önemli hizmetlerim, katlarım oldu. Bir de İslam Konferansı Teşkilatı'na hizmet etmektir. 80 senesinde o günkü e, genel sekreter ve o günkü hükümet benden İstanbul'da kurulması istenen, kararlaştırılan İslam Tarih Sanat Kültü Açtan Vak Merkezi'ni kurmamı istediler. Bir sika. Bu e, Murat Bey biliyordur biliyor çok iyi biliyor Yıldız Sarayı içerisinde başladık ve bugün gerçekten ülkemizde dünyada sayılı araştırma kurumlarından birisi bütün bu yayınlar oradan çıktı o da ama enteresan ve bir şey oldu mesela büyük bir kütüphane kurduk orada siz İslam Konferansı bünyesinde Türk sanatı Türk tarihi yaptırdınız e tabii Öyle çünkü bu ihmal edilen bir konuydu ihmal edilen Zahat. bir konuydu ve bu, bilhassa Osmanlı dönemi çok yanlış anlatılıyordu biz bunu Düzeltmek için çok önemli gayretler yap, sarf ettik, eserler yazdık işte değişik dillerde. Ve o ülkelerin bilim adamlarını çağırdık. Onlarla müşterek çalışmalar yaptık. Ve birçok kavramın düzelmesine yardımcı oldu. Gerek Balkanlarda, gerek Arap dünyasında, gerek Batı dünyasında. Yani benim bilim tarihiyle ilgili yaptığım bu e, tespitler, buluşlar artık temel olarak kabul ediliyor. Ve Osmanlı dönemi karanlık olarak değil, aydınlık olarak ve Osmanlıların İki yolda gerek klasik İslam bilim geleneğini yükselttiklerini ve modern Batı bilimini ilk kabul eden, ilk transfer eden İslam toplumu, İslam toplumu ve İslam toplumunun dışında çünkü Batı bilimi ilk defa bize geliyor. Ne Rusya'ya gidiyor, geliyor, evet. ne Hint, ne Çin, ne Japon. Çünkü biz Avrupa Zaten ülkesiyiz, yakın, Avrupa ülkesiyiz aynı zamanda. Yani coğrafya müşteri coğrafya. Onun için ben bu yolda devam ettim ve işte İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarih kürsüsünü bölümünü kurdum. Türk Bilim Tarih Kurumu'nu kurdum ve e, uluslararası bilim tarihi, e, bilim tarihi ve felsefesi birliğinin başkanı seçildim bu 70 senelik bir teşkilat. Ve ilk defa bir Türk, ilk defa bir Müslüman, ilk defa Avrupa ve Rusya dışında, Amerika dışından bir bilim tarihçisi oraya geliyor. Tüm bunları yaptım. O yolda devam ettim ve halen 
e, mütevazi ölçüde, vaktin el verdiği ölçüde çalışma. Şimdi İstika'ya girince, kurmaya başlayınca İslam Konferansı Teşkilatı'nda ben bu görevde 24 sene kaldım. İstika'da. İstika'da. Hiç kimse İslam Konferansı Teşkilatı içerisinde 24 sene... Hocam aynı... kaç yaşında oranın başına geçtiniz? Sorma sahiptir. 80 senesinde. <gülüyor> Çok gençsiniz ama değil mi? 80 senesinde başladım. Şimdi buraya gelince tabii yani. çok yani benim idealimde bu son kitabımda da biraz bunu ifade ettim. İslam dünyasının birliği, dayanışması hususunda benim bir takım inançlarım var. Bir takım düşüncelerim var ve buna inanan bir insanım. Ve bunun hem kendi ülkemiz için hem başka İslam dünyasında olan ülkeler için bunu önem inanıyorum. Ben bu yolda 24 sene çalıştım ve İslam dünyasını, İslam konferansı çok yakından tanıdım. Şimdi e, 2003 senesine gelindiğinde sıra Asya grubuna geliyordu. Türkiye genel sekreterlik. Türkiye'de Asya grubu, İslam konferansı teşkilatında 57 ülke var. Üç grup var. Asya, Afrika ve Arap grubu var. Biz tabii Asya grubundayız. Asya grubunda olacağı kesindi ama hangi ülke? Türkiye olabilirdi, İran olabilirdi, Pakistan, olabilirdi, Pakistan olur, olabilirdi. Malezya olurdu, Endonezya olurdu, Brunei olurdu, Maldiv olurdu, Orta Asya ülkeleri olurdu, Azerbaycan olurdu. Ben o zaman e, bu konuda düşüncemi ifade ettim. Sayın Başbakan'a bunu ifade ettim. Hayır. Sayın Dışları Bakanımıza bunları ifade ettim. Onlar da bunu etüt ettiler. Buna uygun oldukları olduğunu ve Türkiye için gerekli ve faydalı olacağına kanaat getirdiler. Ben aday oldum. Ya Daha doğrusu Türkiye hükümeti beni aday gösterdi. Ve üç aday arasında seçimle gelen ilk genel sekreter. Yani 40 yıllık İslam Konferans Teşkilatı'nda ben 9. genel sekreter ve seçimle gelen ilk genel sekreter ve bu seçimde olmasını da benim tavsiyem üzerine oldu. Tabii e, hükümetimizin, Sayın Başbakan'ın, o günkü Dışişleri Bakanımız Sayın Gül'ün büyük destekleri. O da seçimsiz nasıl olurdu? Yani şey, e, görücü usulü olarak dediler. Ya, yani, convenience şey. marriage dedikleri. Yani birkaç devlet anlaşı işte Ahmet bir yapalım, Mehmet, Mehmet bir yapalım falan ülkeden şunu yapalım. Tamam, tamam. Burada ilk defa iki aday vardı. Malezya'dan ve Bengladeş'ten. Türkiye bendenize aday gösterince bir anlaşmaya varılmadı. Ben her türlü şeyi göze alarak kendimden de kendime kendimden de emin olarak Seçim seçime olsun. gidilmesini teklif ettim. Bu teklifim kabul edildi ve ilk oylamada 32 oy aldı. Diğer adaylar 11'er oy aldı veya 12'şer oy aldı. Ondan sonra e, çekildiler. Ben oy birliğiyle ilk defa e, İKT tarihinde ilk defa sandık kondu. Oy atıldı. Oh, yani. e, oy atıldı. Ve gizli oylama aleni tasnif. Eski tabirle. Peki şimdi İslam Konferansı Teşkilatı'nın önünde bence çok ciddi bir mesele var. Yani İslam aleminin birliği falan filan bu Tarihte zaten pek ender sağlamış bir şey. Yani tek bir çatı altında toplanmadığı bir şey İslam alemi. O birlik e, hiçbir yere sağlamamış. Sadece İslam alemi değil. Diğer dinlerde de böyle bir birlik yok. E, Musevilik hariç o zaten başka bir e, konu. Ama şimdi önümüzdeki sorun şu bence. Şimdi başka Obama'yla görüştünüz değil mi? E, arkadaşlar fotoğrafı gösterirse daha, daha iyi görürüz onu. Şimdi bakın şimdi burada bu fotoğrafı Avrupa basını yayınlasa deseler ki Obama İslam aleminin bir anlamda lider kuruluşunun başındaki kişiyle deseler millet güler der ki yok canım o Fransız büyükelçi falandır derler. İslam imajı dünyanın her yerinde berbat vaziyette. Fotoğraf dediğiniz zaman Batı basında Taliban, <gülüyor> Türkiye'den bahsettikleri zaman sizin benim fotoğrafımı değil çarşamba çektikleri bir fotoğrafı koyuyorlar ve İslam dünyası dendiği zaman özellikle de 2001'den bu yana iyiden iyiye terörle eşdeğer görünüyor. İşte İslami terör, İslam 
radikal İslamcı e, teröristler. Şimdi bununla mücadele etmenin bir yöntemi var mı? Çünkü bununla mücadele etmenin tek bir yöntemi olabilir. Bilimi, sanatı, İslam bilim adamlarının yaptıkları iyi şeyleri, İslam ülkelerindeki gelişmeleri, pozitif uygulamaları ortaya koyabilmek. Ama bunların da çok fazla örneği yok ve işte en temel örnekler belki işte az önce de sözünü ettiğiniz Malezya'dan geliyor belki. Orada hakikaten bir, bir şey var. Türkiye'den geliyor belki. Ama onun dışında baktığınız zaman pek çok İslam ülkesinde çok ciddi bir sorun var. Bununla baş etmek mümkün olabilecek mi önümüzdeki 50 yıl diyeyim? Yani hani 5 yıl falan vazgeçtim. Yani sorunuz çok önemli. Ve sorun, sorduğunuz sual batık kamuoyuna hakim olan imajın yansımasıdır. Şimdi bu bahsettikleriniz hepsi doğrudur, hepsi vardır. Yani bütün bu aşırılıklar, bu tetkişler, bu teröristler falan var. Fakat bir tek onlar var. Şimdi biraz önce siz örnek verdiniz. Dediniz ki Türkiye deyince beni sizi göstermiyorlar, çarşambadan birisini gösteriyorlar. E, Türkiye'nin tamamı, İstanbul'un tamamı çarşamba değil, değil ki. İslam dünyasının tamamı bunlar değil ki. Fakat hata nerede? Hata, hata bunları üzerine odaklaşıp marjinal grupları marjinal grupları sanki kitleymiş gibi göstermek. Kitleyi ihmal etmek marjinal grupları. Şimdi tabii bunlar var. Bunların niçin var olduklarını da konuşmak lazım, tartışmak lazım. Açıkça tartışmak lazım. Fakat burada çarpıtma var. Burada stigmatiz yani stigmatization dedikleri hadise var. Ve bunu Bununla biz mücadele ediyoruz. Yani bu biraz İslamofobiyadır, İslamofobik bir davranıştır. Ve biz bununla ilgili teşkilatımızda bir İslamofobiya gözleme kurduk. Ve bu günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar yapar. Bunlar hepsi bizim teşkilatın web sayfasında mevcut. Bir tedbir olacak mı? Bir karşı bir şey. Şimdi tedbir tabii biz bunlarla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan kararlar çıkarıyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konu. Konseyinden kararlar çıkarıyoruz. Fakat tedbir, bağlayıcı tedbir alamıyorsunuz. Kimse alamıyor. Ama biz ikna, yolunda. ikna yoluyla tartışarak, konuşarak yapıyoruz. Mesela e, Sayın Bush döneminde, Başkan Bush döneminde, son dönemde ulaştığımız bir nokta vardı. Ve Bush idaresinin bir genelgesi vardır. İslam terörü demeyiniz, hmm. İslamik terörü demeyiniz falan şeklinde. Bu etkisini gösterdi. Fakat sonra bir hadise geliyor. Bütün her şeyi sıfırlıyor. Evet. Maalesef oluyor. Şimdi geldim tabii e, İslam dünyasında sırf bunlar mı var? İslam dünyasında Nobel ödülü alan insanlar var. Yani bizde de işte Orhan Pamuk aldı. Mısır'da Necip Mahfuz aldı. Pakistan'dan bir büyük bir fizikçi aldı. Abdüsselam, Profesör Abdüsselam. Mısır'dan bir kimyacı aldı. Profesör Zuhail e, Pakistanlı Bengaldeşli bir e, Yunus aldı vesaire vesaire. Yani mesela. insan İslam dünyasında çok kıymetli insanlar var. Orhan Pamuk aldı. Me mesleklerinde ilerleyen insanlar var. Fakat siz fokusu, odaklamayı bu kara zümre üzerine e, yoğunlaştırırsanız dünya bunu görür. Şimdi biz mesela Batı Özellikle Amerika'da maalesef yayın vatandaşlar, Amerika'daki vatandaşlar, Avrupa'daki vatandaşlardan da daha çok az bilgi alma şeyi vardır, evet. durumu vardır. Mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman televizyon kanalları açtığınız zaman CNN dahi yani iç CNN ya dahili CNN gördüğünüz zaman dünya dış dünya hakkında hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ama bir zelzele olur onu verir. Bir terör olur, patlama olur. olur, terör olur, onu verir. O zaman düşünebiliyor musunuz? Cincinnati'de oturan vatandaş bunları görünce İslam dünyası bunlar. Bunu yani Nobel'i alan bilim adamını ya romancıyı görmüyor, bunu görüyor. Niye bunu veriyorlar? İşte bu büyük soru budur. Yani burada tabii e, burada bir sıkıntı var. Bilinçli bu, bir şey mi? Bu, yani? bu aşılamıyor. E, bu aşılamıyor. Biz bunlarla tabii uğraşmakta çok zorlanıyoruz. Yani bilinçli mi bu? Herhalde. Herhalde. Yani bu, bu zor zor bir soru. Bunun, bununla baş etmek de çok zordu. Fakat şimdi mesela e, 
Başkan Bush, Başkan Obama e, bir special envoy, İKT nezdinde, İslam Konfüstasyonu'nda özel, özel temsilci tayin ediyorlar. Bu özel temsilcilik hadisesi ben genel sekreter olduktan sonra bizim Amerikan idaresiyle e, münasebetleri geliştirmek, Avrupa Birliği ile münasebetleri geliştirmek, bütün dünyaya açılmak açısından yaptığımız çalışmalar neticesinde Başkan Obama ben böyle bir şey tayin edeceğim ne dersiniz diye bir sual sordukları zaman biz evet dedik e, bazı bu husustaki telkinlerimizi kendilerine ifade ettik. Onlar da bunun üzerine bir aday seçtiler. Şimdi Başkan Obama gelince o da aynı şekilde kendi anlayışına göre yine bir aday tayin etti. Mesela o tayin seçtiği insan Amerika'da muazzam hücumlara uğruyor. Yani muazzam hücumlara uğruyor ve büyük kampanya. Evet, Bizim evet. mesela geçen hafta Chicago'da bize bağlı bir kolej var İKT. Ben bunu e, renovasyonu yaptım. Çok tarihi güzel bir bina. E, biraz harap durumdaydı ve oraya iyi bir idare heyeti kurdum falan. Oradaki Müslümanlar da. E, orada bir Amerika'da İslam ve Müslümanlar diye çok önemli bir şey yaptık. Bir simpozyum yaptık ilk evet. defa. Ve gerek eski idareden yani Başkan Bush'un özel temsilcisi Büyükelçi Kamber geldi. E, Obama, Sayın Başkan Obama'nın temsilcisi geldi. Onlar konuşmalar yaptı. Ben açılış konuşması yaptım. Bizim New York'taki İKT tem, daimi temsilcisi Büyükelçi Ufuk Gökçen bir konuşma yaptı. Ve e, üniversitelerden gelen bilim adamları falan, e, Profesör Esposito vesaire hepsi konuştular. Sonra belirli bloglarda çok şeyler oldu böyle. Aleyh'te şeyler oldu falan. Bu maalesef tabii bir hür bir ülke olan Amerika'da farklı gruplar ve bunların tabii iktisadi güçlerine göre etkileri oluyor. Tam onu soracağım yani şimdi. İktisadi, burada önemli olan iktisadi güç. Yani paranız varsa sesinizi daha fazla duyurma imkanınız her zaman e, var. Niçin mesela İslam Müslümanların sermaye darları e, gidip Amerika'da ne bileyim yayın şirketleri almazlar, Avrupa'da yayın kuruluşları, ajanslar almazlar da bu olumsuz imajı pozitife çevirebilecek ne bileyim şey işte, atıyorum bilmem ne gazetesi zora düşmüş satılıyor atıyorum 2 milyar dolar 3 milyar dolar bu baktığınız zaman İslam ülkelerin elinde birikmiş özellikle e, bu petrol ülkelerinde birikmiş sermayede devede kulak sayılacak miktarlar e, adam bir tekneye harcıyor o parayı niye böyle şeyler yapıp da bu imajın düzeltilmesi konusunda bir çalışma yürütmezler benim bildiğim kadarıyla bu konuda bazı teşebbüsler oluyor fakat başarılı olmuyor yani mesela para meselesi değil sırf para meselesi Mesela şimdi çok güzel bir örnek var. El Cezire'nin İngilizce yayını var. El Cezire İngilizce yayını siz Amerika'da rahatlıkla seyredemiyorsunuz. Evet. Niçin? Olmuyor. Yani mesela bir, almıyorlar. Sadece BBC'yi seyredemiyorsunuz. BBC'yi seyredemiyor. BBC World News'u Amerika'da söylemiyor. Evet. Yani otele en büyük otele gidiyorsunuz, kalıyorsunuz, açıyorsunuz mahalli. Yani bu bir anlayış, bir kültür meselesi. Bunu, Kültür mü bir sansür mü acaba? Bu, bu yani bir hür <gülüyor> ülke yani <gülüyor> dünyaya hürriyeti e, tanıtan ülke, müdafaa eden, hür dünyanın lideri ülke. Yani orada hürriyet yok diyemem ama ben orada şöyle, şunu diyorum. Amerika'da elektronik perde var. Kesinlikle. Demir par, perde, Rus Churchill'ın tabiri var Sovyetler Birliği için. Demir perde ülkeleri, gerisi ülkeleri. Ben diyorum ki Amerika'da elektronik Elektronik perde, perde var. Evet. Hocam yine bir kısa ara vereceğim. Bu arada size de anlatacağım bir hikaye var e, reklam arasında. Reklamlardan sonra buradayız değerli izleyiciler. Evet izleyiciler bu arada e, hocamın bir kitabını daha göstermek istiyorum. E, yeni yüzyılda İslam dünyası. İslam dünyası. E, bu da önemli bir e, eser. Eee ne yazık ki Türkçe'ye henüz daha çevrilmedi. Bir meraklısı çıkar da çevirirse çok makbule geçecek. Çok soruda, sayıda soru geliyor. Bu Kur'an'dan, bu musaftan satılan var mı? Almak istek alabilir tabii, miyiz diye. Tabii tabii var. Bunun birkaç daha yani bir miktar kaldığını biliyorum İrsika'dan. 260 07 17 numara. 0 212 260 07 17. 17'den isteyebilirler. Diğer yani mahdut öyle. sayıda faksimili satıldı ama akademik nüshadan daha kolay ve ucuza alıyor. Biraz bunun 
iptal edersem sayılı bir pahalı olduğunu söylüyorum. Galiba 5 bin dolar falan değil mi onun fiyatı? Yani doğrusu merkez ya. kaça satıyor bilmiyorum. Artık merkezi bırakalı alsa ne oluyor? Bir, bir, tahminen o, o civarda. Çok çok gelen... Buyurun buyurun. Sizin yerel sekreteri kaç dönemde devam edecek? İki defa. İki, i̇ki defa. İki defa. Ee, ben İstik ayı mı Hayır hayır artık. Ben müsaadenizle... Biraz yani, dinleyin. Nasıl olacak? <gülüyor> Devam ediyor Halit Bey. Hocam bence bırakın o işleri ve kitap yazmaya devam edelim. Halit Bey çok güzel yapıyor. Yani zaten benim başladığım bu, bu projeyi Halit Bey tamamladı. Bunlar benzer çok güzel projeler devam ediyor. O zaman bırakınca şurada Uşan Bey'in makara bandı da bir bulsanız. <gülüyor> hay hay. hay. Valla yani sizin gibi. Yapılacak çok şey var. Sizin gibi bilim, bilim insanlarının böyle idari görevlerden daha çok kitap yazmaya daha çok yakıştığını düşünüyorum ben. Eksik olmuyor ama şimdi bakınız İslam Konferansı Teşkilatı'nda bugün e, İSADAK toplandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 26. Top senesi, e, senesini bu sene şey yaptı. Orada e, ne olay şey. olmuştu Evren zamanında? Evet, hatırlıyorum ilk, ya. Efendim? Kenan Evren zamanında Turgut Bey tabii Kenan Evren ne olay ve bu çıkıyor. yani İS, İSADAK'ın kurulmasında fakirinde biraz çorbada Tuzu var. Tuzu var. O ayrı mesela. Biraz onu anlattım bu şeyde. Fakat mühim olan şudur. Bugün Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Ticaret, Dış Ticaret, Ticaret Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Bugün bana dedi ki bizim dış ticaretin üçte biri İslam ülkelerini yapıyor. Üçte biri. Bu belki eskiden yüzde birdi, yüzde ikili. Yani bu dönemde bir yani bir takım önemli Peki şeyler mesela, oldu. Onu, o çok sorulu da bir fırsat gelmedi. İs, İslam ülkeleri Kıbrıs'ı niye tanımıyordu? Efendim, İslam ülkeleri Kıbrıs'ı e, tanımak ister. Fakat tanıyamaz. Diğer ilişkilerden ötürü. E, çünkü uluslararası ilişkiler buna müsaade etmez. Ama biz göreve geldiğimiz günden itibaren Kuzey Kıbrıs'ın İslam dünyasına açılması birçok sahada sağlandı. Hatta Kuzey <gülüyor> Kıbrıs yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet. adını da kullanır olduk resmi olarak. Bu da yani çok önemli bir gelişmedir. Turizm konusunda, ticaret konusunda, yüksek eğitim konusunda Kıbrıs bugün İslam dünyasıya münasibetleri çok daha gelişmiş noktada. Çok sayıda öğrenci Kıbrıs Üniversitesi'ne gidiyor İslam dünyasında. Ticaret artmıştır. Kıbrıs'ın Türkiye dışındaki tek dış teması Suriye oluyor. Deniz, evet. Magosa, Lazikiye, Seferi. Seferi ve bu hem ticaret hem turizm hareketini sağlıyor. Biz bunu artırmaya mesela Kıbrıs Kuzey Kıbrıs'ın birçok İslam ülkesinde temsilcilikler açıldı. Bunlar eskiden yoktu. İKT'de temsil ediyor zaten. Efendim? İKT'de de var temsilcileri. Gayet tabii onlar şimdi bizim gözlemci üyemizdir. Gözlemci üye. Ee, ve ülk, birçok ülkede temsilcileri tem, temsilcilikleri açıldı. Bu çok önemlidir. Yani e, İslam Konferansı Teşkilatı'nın e, <gülüyor> İslam ülkelerinin problemlerinin halinde çok önemli. Bugün mesela 26.sını yaptığımız İSADAK, <gülüyor> İslam Ülkeleri Ticaret ve Ticari ve Ekonomik İşbirliği Konseyi'nin toplantısında gıda güvenliği meselesi konuştu, konuşuldu. Standartlar en üstü kuruldu. Bu 25 senelik bir maceradı. Helal gıda standartı. Bu Değil mi? en üstü kuruldu ve bunun yeri İstanbul olacak. Hmm. Standartlar meselesi yani İslam ülkesindeki standartları harmonize etmek ve bunları dünya, uluslararası standartlar haline getirmek. Bir de tabii halal gıda meselesi var. Halal gıda meselesi çok büyük milyarlarca dolar bir pazar. Bir pazar ve bu bu pazarı herkes istediği gibi manipüle etmek istiyor. Kendi standartlarına hmm. tabii 57 ülkenin bir takım prensipler etrafında standartlar ve bunu e, kendi arasında halletmesi lazım gibi. Yani bunları sağlıyor İslam Konfüsyonu. Ticaret hacmini ben ha. göreve başladığım zaman İslam ülke arasındaki ticaret hacmi 220 milyar dolar evet. civarındaydı. Bugün 550 milyar dolar civarında geldi. 4 sene 2'ye katıldı. Yani, yani bu önemli katkılı. Gelişme oluyor. Bunlar tabii çok <gülüyor> önemli işler. Gelen sorudan bir tanesi Mısır'la ilgili niye çok merak ediyorlar bilmiyorum ama çok sorulmuş. Kavalılar Türk müdür Arap mıdır diye soruyorlar. Evet. Kavalılar Türk müdür Arap mıdır diye soruyorlar. Kavalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı ordusunda gelen genç bir zabit, Yeniçeri zabiti subayı, Serçeşme unvanıyla yani o günkü tabirle 
Kavalalı oldu ve bu Türkçe dışında bir insan <gülüyor> bilmiyordu. Arapçayı da sonra Mısır'daki öğrendi. E, Türk asırlı olduğu ve ailesinin Konya'dan Kavala'ya gitti e, bilinmektedir. Ve yani bu son ge yapılan... geçerli. Son yayınlarda Arnavut. Arnavut oldu seni. Arnavut şey oldu. En son Mısır'da şeye götürdüler. Marzuk'un kitabıydı galiba. Gümüşhaneli. Gümüşhane İliç. Ondan İliç sonra yapıyorlar. bazılarına Arnavut. göre Kürttür. Evet. Yani Kürt ama diyorlar şimdi. Ama Gümüşhane. yani e, bizim bildiğimiz ve e, daha çok eski kaynaklarda... Kesin bir şey varsa Arap değil. <gülüyor> Arap değil. Hayır hayır katiyetli değil. Kavalalı ama etnik menşei. E, onun hakkında ben burada bir... E, Önemli bir kaynağa işaret ettim. O kaynağın, ben tabii e, ailenin, e, Mehmet Ali Paşa ailesinin e, menşei hakkında, e, ırkı menşei veya hangi etnisiye bağlı olduğunu falan inceledim. Ben daha çok kültür tarihinde ama kalırsız. orada bir e, kaynak, bir, önemli bir kaynağa işaret ettim. Bunu e, birçok insan bilmiyor. İnce, orada... Ailenin yani Mısır'dan önce, önceki dönemine ait önemli bilgiler var. Ve o bilgiler ışığında bunun Konya'dan gitti. Zaten Türkçe dışında bir insan... Tipik bir Balkan bir, Türk yani. Bir, <gülüyor> Balkan Türk yani. Yaşlılığında yaptığı vasiyet tabi Türkçe. Türkçe. Her şey Türkçe. Her şey Türkçe. Her şey Türkçe. Her şey Türkçe. Yani Türkçe. yazışmalar Yazışmalar Türkçe. Türkçe. Çıkardığı gazete Türkçe. Bastırdığı kitaplar Türkçe. Çocuklarına Türkçe öğretiyor. Bütün Mehmet Ali Paşa'nın torunları Kral Fuat da kadar hepsi Türkçe konuşuldu. Sarayda Türkçe konuşuldu. Tek Türkçe bilmeyen kral Faruk'tu. Faruk. Ve o da son kraldı. Anlardı diyorlar. Evet. Fakat babanın etkisiyle konuşmuyormuş. Konuşmuyormuş. Ve Türkçe konuşan çocuklara da kızarmış. Niye Arapça konuşuyor? Şimdi yine son dönemin çok konuşulan tartışma bir tanesi. Şimdi Türk, Türkiye'ye baktığınız zaman herhalde Arap alemini en yakinen, en iyi bilen e, Türksizsiniz. Yani içlerindesiniz, başlarındasınız hatta bir anlamda bir, e, örgüt nedeniyle. Şimdi çok konuşulan bir kavram var şimdi. Yani. Bu sadece Türkiye'de konuşulmuyor. E, i̇lk ben Robert Fiske'de okudum bunu. Dedi ki işte biz niye Osmanlı'yı yıktık? E, Osmanlı varken e, bugün e, huzursuz olan topraklarda huzur vardı diye yazdım. Sonra e, bu İbru Üniversitesi'nin birkaç yayın daha sonra birkaç profesörün sağda solda makalelerini okudum. Özellikle Batı'da yayınlanan makalelerini okudum. Onlarda da benzer bir şey vardı. Yani keşke İslam, e, bu İslam dünyasında yine Osmanlı gibi bir muhatap olsa da karşımızda bu e, İslami terörden çektiklerimizi çekmesek nevinden makaleler okudum. Yani yeni Osmanlılık. Yerde. Ve arkasından da yeni Osmanlılık diye bir şey e, ortaya atıldı. Osmanlı yeniden doğacak mı? İşte bu medeniyet der çatışmasının arkasından gelen şey de acaba... E, bu medeniyet çatışmasını tek bir kimlik altında buluşturup e, yeni bloklu dünyada bir İslam bloğu ve bunun başında da bir Osmanlılık anlayışı yapabilir miyiz diye bir takım e, sözde mütefekkirler şey yaptı. Bu Türkiye'de taraftar buldu. Hatta siyasi taraftar da buldu. Bazıları şeye soyundular yani yeni Osmanlıcıda e, soyundular. Bunun fikri ve siyasi altyapısı oluşma açıldı. Böyle bir şey mümkün müdür? Arap alemi, İslam alemi yeni Osmanlıcılığı kabul eder mi? Onlar ederse batı eder mi? Ya da böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Şimdi tabii, ve bu nasıl karşılanıyor bu şey? Bu şimdi tabii yani tarihi hadiseleri, <gülüyor> tarihin seyrini, mantığını iyi yakalamak lazım. Bir Osmanlı devleti tarih sahne, sahnesinden kayboldu. Bugün Osmanlı Devleti diye bir şey yok. Bugün Osmanlı kültürü bizim tarihi kültürel mirasımızdır. Bugün Osmanlı'dan bu manada bahsetmek yani siyasi bir bir anlayış meselesi, bir görüş, bir felsefe veya bir devlet nizamı veya bir devletler topluluğu manzumesi şeklinde düşünmek anakronistiktir. Yani anakroniktir. Tarihin akışına aykırıdır. Aykırıdır, ters. Bu önce ilmi tarafını söyle Yani il, il, ilim ve tarih ilmi açısından baktığınız zaman böyledir. Şimdi bugün uluslararası siyaset açısından baktığınız zaman bu gerçekten çok yanlış bir şeydir. Yani zaten buna bizde buna tekabül eden bir şey yok. Bizim böyle benim bildiğim kadarıyla bir Türk ferdi olarak, bir Türk ok, okuyan, yazan bir insan olarak e, bu meselelerle uğraşan... Müessese mi diyorsunuz? Bu düşünce 
bence yok olmamalı. Yani Maalesef bunu olabilir. düşünenler varsa bu bence kendi şahsi düşünceler. Yani benim gördüğüm kadarıyla ne Türk devletinin böyle bir anlayışı vardır ne bugünkü hükümetin de böyle bir anlayışı vardır. Ben bu, bunu yani rahatlıkla söylüyorum. Çünkü bunu düşünmek e, tarihin akışına aykırıdır. Şimdi Türkiye e, modernleşmesini tamamlamak üzere olan bir ülkedir. E, en büyük 20 ekonominin 16.sıdır. Sayeleşmesini dönüştürüyor. Rejim tartışması olmayan yerleşmiştir. Artık mesele kapanmıştır. Ve çok partili demokratik bir sistemi vardır. Bugün bu şekilde de halk iradesini belli eder. Yarın farklı bir şekilde idare eder. Ve bu, bu böyle devam edecektir. Yani benim inancım bu. Şimdi tabii ancak bir de tarihi realite var. Yani bugün bir realite var. Tarihin bir realitesi vardır. Nedir? Biz bu kadar Arap ülkesiyle, bu kadar Balkan ülkesiyle aynı çatı altında kimin kiminle beraber 4 asır, kiminle beraber 5 asır beraber yaşadık. Osmanlı Devleti çatısı altında. altında. Ve bunlarla müşterek miraslarımız var. Karşılıklı tesisler aldık verdik. Bu hem evlenmelerle oldu, hem göçlerle oldu. Hem bizim Osmanlı dedelerimizin oluşturduğu kültürün tesiriyle oldu. Bu kültür yazılı kültür, bu kültür sosyal kanallardan geçen kültür, musikide, yemekte, giyimde, kuşamda, dilde, edebiyatta, sanatta birçok unsurlar var, müşterek unsurlar var. Bu kültür mirası, Osmanlı'nın kültür mirası. Şimdi bu Osmanlı'nın kültür mirası hepimizin müşterek mirası. Bizim için neyse bir Boşnak için de odur, bir Bulgar için bu odur, bir Mısırlı, bir Şamlı için de budur. Ha, bunların arasında Osmanlı dönemini iyi anlayanlar, takdir edenler. Mesela Makedonya Cumhurbaşkanı Osmanlı millet sisteminin hayranıdır, takdirkarıdır. Ve adam e, siyaset teorisi hocası olduğu için bunu çok iyi biliyor. Şimdi Hürsika'nın... E, Birkaç gün sonra, bir hafta sonra Makedonya'da benim 90 senesinde başlattığım e, Balkanlarda İslam Medeniyeti Simpozyumun dördüncüsü yapıyor. Birincisini Sofya'da yaptım, ikincisi Tirana'da yaptım, üçüncüsünü benden sonra Halit Bey Bükreş'te yaptı hmm. ve şimdi dördüncüyü Makedonya'da, Büsküp'de yapılıyor ve Cumhurbaşkanı orada gelip konuşma yapacak. Ben de e, Dakar'dan sonra oraya gideceğim. Bu müşterek ama bunu bir yeni bir ideoloji, yeni bir politikaya dönüştürmek yanlış olur ve maalesef bu e, bu yanlış anlamanın tepkilerini görüyoruz. Hem Balkanlarda tepkine göre mesela rahatsız mı oluyorlar? E, geçen hafta Birleşmiş Milletler'deydim. Orada toplantılarımız bitti, faaliyetlerimiz bittikten sonra Birleşmiş Milletler'in basın salonunda bir basın toplantısı yaptım. E, bir boşnak gazeteci bunu sordu. Ve Sırbistan'da bir, bu konuda bir kitap yazıldı, yeni bir kitap yazıldı. Ee, bir Sırp e, oryantalisti ve diplomatı Transkovic diye birisi bu konuyu işleyen ve Türkleri yeni e, hegemonya peşinde, egemenlik peşinde, Balkanları idaresi altında olduğunu e, savunan bu neo-otomanizm meselesine ele alan bir iftiralarla dolu bir kitap. Ama iftiranın yakışına, yakışanından korkmak lazım. <gülüyor> Şimdi bir de tabii mesela e, Mısır'da yani e, İrsika'nın 30 yıllık faaliyeti Bendeniz'in daha önceki faaliyetleri 40-50 yıllık birçok bizimle bizim gibi hem Türk bilim adamı hem Arap bilim adamının müşterek çalışmalarıyla okul kitaplarında Osmanlı'ya ait eser bakış açısı düzeltilmiştir. Ve Osmanlıların Mısır'a girişi fetih olarak adlandırmaya başlamıştır. Halbuki eskiden istila. İstilaydı. Şimdi maalesef son günlerde istila kelimesi, fetih kelimesi siliniyor yerine yani istila, istila kelimesi. Maalesef zannedersem böyle oldu. Bu, bunu tam araştıracağım. Yani buna da çok üzüldüm bu haberi görünce, duyunca çok üzüldüm. Onun için çok hassas konular. Yani tarihi... Tarihi siyasete alet etmemek, 
tarihi tarihe siyasi fonksiyon, ideolojik fonksiyon vermemek lazım. Mesela e, e, yani Milosevic'in işte ka, şey Kosova savaşını Kosova savaşını aşırı milliyetçiliğin bir sembol haline getirdi. Bu Balkan ve Sırbistan'ın e, Balkanlarda yaptığı yani Bosna'da e, yaptığı katliamlar, Kosova'da yaptığı e, şeyler öldürmeler arkasında bu intikam hissi vardı. Yani tarihi motivasyonları çok dikkatli oku, okumak lazım. Tabii bunun lazım. şu inandırıcılığı şuradan geliyor. Birkaç hafta önce e, bir Hristiyan bilim adamı, Hristiyan bilim adamı, yani kiliseye bağlı ama önemli bir bilim adamı da bu, bu konuyu konuşurken e, şöyle bir yaklaşımda bulundu. Dedi ki, benim gibi bu hikaye böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir imada bulundu e, Neo Osmanlı. Dedi. Benim gibi bu hikaye böyle bir şey olmaz. Yani Türkiye'de böyle bir yeti yok. E, dedi ki bunlar niyetle olmaz dedi. Bunlar genetiktir dedi. Türkler dedi bunu daha önce defalarca yapmışlar. Yani Osmanlı değil dedi. Ondan önceye baktığınız zaman Türkler sürekli etraflarına hakim olup bir imparatorluk kurmuşlar. Şimdi de 70-80 sene veya 100 sene bunu kurmamış olmaları <gülüyor> bir süre sonra kurmak istemeyecektir anlamına gelmez. Çünkü genlerinde var. Böyle yaşıyorlar onlar dedi. Onun için de siz istediğiniz kadar biz istemiyoruz değil. istemeye istemeye yine bunu yaparsınız dedi. Yo, bu biraz yani bence bu da tarihin akışına ve bugünkü dünyaya aykırı bir şeydir. Yani İtalyanlar bugün Roma İmparatorluğu'nu kuracak değiller. İngilizler güneş batmayan e, imparatorluğu kuracak değiller. Almanlar yapacak değil. Bugün Amerika e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu modern imparatorluğunu kuram, kuruyamıyor. Yani biz şey miyiz? İstisna mı Türk milleti? İstisna. Bir herkes yani benim e, acizana, acizana kanaatim şudur ki İmparatorluk mirasını koruyamayan tek millet Türkiye. Türkiye Türk milleti. Doğru. Doğru. Yani Balkanlarda çekilme esnasında, Arabistan'dan çekilme esnasında oradaki varlıklarını koruyamayan tek millet midir? Millet bizim milletimizdir ve bu e, dünyaya karşı ilgi ancak rahmetli Özal zamanında başlamıştır. Evet. Ve devam etmiştir. Bir takım mesleler kurmuştur ve bugün de bu ilgi çok e, rasyonel bir şekilde TİKKA vasıtasıyla, de, değişik kurumlar vasıtasıyla i̇şte bunları hep destekler. Yani. Bunları ürkütüyor, TİKKA falan ürkütüyor. Yok, ürkütmüyor. Bence TİKKA'nın çalışmaları e, gayet güzel gidiyor. Orada i̇şte ne yapıyor? E, bir eski eser yapıyor. Orada bir sosyal proje yapıyor. Ekonomik proje. Ben TİKKA'nın çalışmalarını çok... Mesela Afrika'da... Yani, sorun değil mi? Bu çalışmaların iyi gidiyor olması. Kötü gitse problem yok. İyi gittiği için batıda bir korku yok. <gülüyor> Ama, ama bence bu Ve değil de TİKA bu, faaliyet bu, bununla ideolojik bakıp, bağlantı kurmamak lazım. Şimdi, şimdi şöyle TİKA'nın faaliyet gösteren anlara bakıp diyorlar ki eski Osmanlı'nın egemen olduğu, gittiği, e, işte, sömürge olmayan ama koloni hayır, hayır, bu yaptığı yanlış. her yerde bunları kuruyorlar. Afrika'da, Senegal'de projeler var TİKA'nın. Afrika'nın çok değişik, yani Osmanlı'nın hayalinde olmayan, düşüncesinde olmayan, dünya tarifinde olmayan ülkelere gidiyor TİKA. Onun için bu bence bu yersiz. Peki bir de, bir de şey var, reddi mirastan sonra biz sadece muhafaza etmemekle kalmadık, bir reddi miras yapıldı. Onun arkasından şöyle bir bakılınca tabii ne varmış buralarda diye, diye tuhaf kaçıyor tabii. O da şunun bir şey. O reddi miras orada da oldu, asıl burada da Peki hilafetle ilgili, şimdi yine çok tartışılan bir şey İslam dünyasında. İslam dünyasının gerçekten bir hilafet anlayışına ya da bir halifeye ihtiyacı var mı? Olması gerekir mi? Halife olmazsa İslam dünyası bir birlik olamaz mı ya da e, yönünü bulamaz mı? Ve olacaksa nereden çıkar bu halife? Şimdi tabii halifelik meselesi dini hükme bağlı bir mesle değil. Siyasi. Yani Hazreti Peygamber vefatından sonra Hazreti Bükir geldi. Hazreti Ömer, dört halife. Bunlar farklı şekillerde devletin yani o günkü İslam devletinin başına geçtiler. Bunlar tarihte çok açık bilinen şey. Sonra iktidar Emevilere geçti. Emeviler monarşiyi kurdular, krallık kurdular. Ben de benden sonra oğlumla, oğlumdan sonra falan. Abbasiler de Osmanlılara bu şekilde geçti. Şimdi ve bu tarihi vaka etrafında çok hukuki metinler oluştu. Ahkam-ı Sultaniye, fıkıh hükümleri, hilafet meclisi, dini meclisi haline geldi. Fakat 
daha çok siyasi bir mesleğidir. <gülüyor> Şimdi tabi hilafet 1924'te bildiğimiz şartlar içerisinde ilga edildi. Ve İslam dünyası böylece birlik sembolünü kaybetti. Şimdi burada önemli bir tarihi gelişme var 24'ten sonra. Hemen akibinde e, düşünceler başladı. Ne yapacağız? Hilafet kalktı, meclise kalktı, halife bitti. Biz nasıl halifesiz yaşayacağız diye şekilde İslam düşünürleri, liderleri 1925'te ve 6'da bir takım çalışmalar ve 26 senesinde önemli 3 tane hadise var. Bir, Kahire'de Kral Fuat bir Kongre İslam konferansını topluyor. Aynı sene birkaç ay sonra Mekke'de Kral Abdülaziz topluyor. Aynı sene Paris'te bulunan genç Mısırlı bir hukukçu hilafet meclisi hakkında bir tez yapıyor Fransa'da. Ve hilafet meclisini hem siyasi tarih bakımından hem dini açıdan hukuk, İslam hukukuna göre inceliyor. Ve onun sonunda diyor ki yani bugünkü İslam Konferansı Teşkilatı'nı benzer bir e, Müslüman devletler camiası veya işte heyet akvam İslamiye gibi bir, bir, bir tabir kullanıyor. Onu düşünüyor. Şimdi 24 27'de bu 26'da 27 senesinde Atatürk meşhur büyük büyük nutkunda Ekim ayında 6 gün süren 7 gün süren 6 gün süren büyük nutkunda bundan bahsediyor. Anlaşılan okumuş, incelemiş, o haberdar. O kitabı okumuş, haberdar olmuş ve onun hakkında fikir yürütüyor. Diyor ki eğer diyor Müslüman Avrupa'daki, Asya'daki ve Afrika'daki İslam ülkeleri istiklaline kavuşur, kendi iktidarlarını alırsa ve bunların heyeti müştemiyası yani bütün hepsi bir araya gelirlerse ve kendi aralarında bir teşkilat kurarlarsa ve bu teşkilatın başını seçerlerse istedikleri zaman buna da halife diyebilirler. Bu, ama hilafet artık bir hanedanın, bir ailenin ya bir şeyin inhisarında olamaz falan şeklinde o fikri şey etmiyor, reddetmiyor. Bu teşebbüsler devam ediyor. Yani bunun uzun tarihi var. Ben biraz bunun tarihçesini hatta <gülüyor> ifade etmeye çalıştım. 60'lı yıllara gelindiği zaman Arap dünyasında iki kutup oluşuyor ve iki çatışma ve bir çatışma oluyor. Bir Nasır çatışması, Kral Faysal çatışması oluyor. Bu çatışmanın içerisinde Nasır Arap milliyetçili sosyalizmi ve ilerici kavra, ilericilik kavramını öne sürüyor. Arap dünyasına ve İslam dünyasının nüfuzunu sağlamaya çalışıyor. Kral Faysal da buna karşı birini Rus ile seçiyor, birini ee, İran'la, Türkiye ile o zaman Türkiye geliyor. O zaman Cumhurbaşkanı Sunay ve Başbakan Demirel evet. iktidarda onların desteğini alıyor. İran'ın desteğini alıyor. Bir takım Tunus gibi, Fas gibi Muhtedil Nasır'ın arkasından gitmeyen Arap ülkelerinin desteğini alıyor. Ve Afrika'da, Pakistan, Afrika'da Senegal, Gini, Mali falan, Pakistan gibi, Malezya gibi ülkelerin desteğini alıyor. Ve bir İslam ülkelerinin bir çatı altında toplama gayreti içerisine giriyor. Neyse 69'da bu fırsat doğuyor. Bu Nasır 67 savaşında hezimete uğramış. 69'da da bir, bir Yahudi Mescid-i Aksa'yı ateşe veriyor. İslam dünyası ayağa kalkıyor. Kral Faysal bundan bir fırsat e, istifade. Fas'ta kendi ülkesinde olmasın diye o hassasiyetleri Fas gibi çok uzak bir ülkede Fas Kralı ile beraber anlaşarak Eylül 1969'da ilk toplantı yapıyor. Ve Türkiye'yi temsilen rahmetli İhsan Sabri Bey Çağlayan. Çağlayan katılıyor. O bakımdan o günden itibaren Türkiye bunun bu teşkilat içerisinde olmuştu. 76 senesinde Demirel hükümeti İslam Konferansı Teşkilatı'nın toplantısını çağırıyor buraya ve Dışişleri Bakanı bakanları toplantısı ve o işte o tarihte İrsika fikri düşünülüyor ve kuruluyor. Ondan sonra 80'e kadar o 4 sene. Yani bugün şey. bir anlamda hilafeti İslam Teşkilatı e, İslam e, Konferansı Teşkilatı mı? E, Yok hayır. E, öyle bir, halife mi halife. Öyle bir daha olmaz. Çünkü bugün bu kurum e, tarihe mal olmuştur. Bugün zaten 
e, İslam Konferans Teşkilatı'nı bir araya getiren e, temel fikir İslam dayanışması. İslam Halifiyeti yapması fikir. gereken bu değil midir? Dayanışması ülkeler arasında, eşitler arasında, eşitler arasında, egemen 57 ülke arasında eşitlik ve ulaşılan kararlar konsensüsü. Yani halifelikte tepede olan bir halife o ne emrederse veyahut öyle düşünür yani teorik olarak. Burada tabi Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi, Afrika Birliği gibi, ASEAN gibi ama bu ikinci büyük teşkilat yani Birleşmiş Milletler. Yani bu benzetmeler yine yanlış Tabii benzetmelerdir. Canım. Bu bir çağdaş formüldür. Yani bugün, gün, bugünkü dünyaya uyan... Bu formüldür. Peki hocam lafınızı kesiyorum ama şey olamaz mı? Bu Avrupa Birliği benzeri bir İslam Birliği düşünülemez mi? Yoksa sistemler arasındaki farklılıktan ötürü böyle bir şeyi kurmak zor mu? Çünkü Avrupa Birliği'nin sonuç olarak bir sistemler bütünü, bir hukuk bütünlüğü var. Ee, İslam ülkeler arasındaki hukuk bütünlüğü olmadığı için zor mu böyle bir şey? Yani hukuk birliğinden daha çok bence gelişme seviyeleri evet. farklı. Şimdi Avrupa Birliği bugüne nasıl ulaştı? Fransa, Almanya. Dan başladı değil mi? Kim demir çekimden başladı. Demir çekimden bir şey var. Ondan sonra Benelüks ülkeleri. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş ve aldığı ülkelerin seviyesini yükselte yükselte yükselte bir noktaya geldi. Bunu İslam cihazı yapmak mümkün değildir. Bugün için mümkün değildir. Ama İslam dünyası da yapılmakta olan ve hızlı bir şekilde ilerleyen işbirliği imkanları artırmaktır. Gerek siyasi bakımdan, gerek bir ekonomik bakımdan, gerek bilim teknoloji bakımdan. Şimdi mesela Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Ürdün ile sağladığı, kaldırdığı vizeler, gümrük kolaylıkları vesaire. Bugün mesela e, İSADAK toplantısında e, biz İslam ülke arasında tercihli ticaret sistemini kurduk ve bu çok önemli bir yani bu ara İKT ülke arasındaki ticareti, ticaret hacmini artıracak. Artık. Çünkü gümrük tarifi indirimleri var, bir sürü benim anlamadığım teknik şeyler var. Ama bu netice itibariyle bu ülke arasındaki ticaret yapanları, iş yapan insanların istifa edecekleri finansman kolaylıkları vesaire vesaire var. Bu hızlı bir şekilde artıyor. Bu tabii ileride genişleyecektir. Bugün mesela Körfez işbirliği ülkeleri bu kendi aralarında 5-6 ülke bu kendi arasında bunu yaptığı zaman bunlar da bizim etrafımızda oluşan ülkeler mesela o yani ülkeler yarın Irak'ta istikrar sağlanınca bunlar genişleyecektir. Bunlar yani hem bütün ülkelerin menfaati için yani burada ideolojik bir şey düşünmemek lazım. Çünkü artık bir müddet sonra bu Orta Doğu'daki devlet sistemleri, rejimleri de Gittikçe demokratikleşecek ve daha rahat bir temel, temel üzerine oturacaktır. Hocam son bir reklam arası vereceğim. Sonra bir nihai sorun var. Onunla tamamlayalım isterseniz. Sizi daha fazla yormayalım. Ne dersiniz Murat Bey? Yani konuşsak 3 gün daha konuşuruz. Daha Olur, daha erken. Olmadı bir söz alırız hocamdan. Bir daha geldiğinde e, yine böyle bir araya Evet 2 sene söylüyor kalamak. 2 sene 2 sene. E, Genciz daha. Son bir reklam arası değerli izleyiciler. E, ardından e, son soru ve ondan sonra programı kapatacağız. Hocam tek soru dedim ama sözümde durup durmayacağım konusunda emin değilim. <gülüyor> Bu bizim konukları burada e, saat yarım oturtma e, stratejimiz Murat'la beraber. Şu teşkilatı merak ediyorum ben. İslam Konferansı Teşkilatı'nın sorular da o yönde çok. Şimdi e, çok sorunlu bölgeler var mesela e, baktığın zaman. Birisi neresi? Balkanlar. Balkanlardaki ciddi sıkıntılar var. İşte büyük bir e, savaş hatta bir soykırıma yakın bir şey yaşandı Balkanlar'da. Afganistan var. Irak'ta zaten durum vahimin e, ötesinde. Hadi Afganistan e, kendi başına bir sorun ama Irak bir de bölgeyi etkileyen bir sorun. İran, e, Türkiye, Sünni, Şii, karma karışık bir hale getirdiler işi. İslam Konferans Teşkilatı ne yapar yani? Bütün bu sorunlarla ilgilenebilecek vakti, zamanı, parası, bilgisi, etkisi var mı bütün bunların üstünde? Tabii şimdi teşkilatımızın e, yani şunu önce söylemek lazım. Teşkilat son dönemde yani son 5-6 sene içerisinde çok önemli bir 
merhaleye geldi. Ve etkisi, görünürlüğü, tesiri artmıştır. Para alabiliyor musunuz? Bir ara Gayet tabii. O, onu hallettik. O çok Doğru. halletti. O problem değil. Ya, mesela de son, son bakanlar toplantısı yaptık New York'ta. Dışları Bakanlar toplantısı ve orada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un yaptığı konuşmasında İslam Konferansı Teşkilatı'nın Birleşmiş Milletlerinin Birleşmiş Milletlerin stratejik partneri önemli stratejik partner haline geldiğini ilk defa söylüyor. Yani bu 40 yıllık teşkilatımızın tarihinde ilk defa geçen hafta söylendi. Demek ki bir noktaya geldi. Şimdi biz tabii birçok konuyla meşguluz. Yani tabii siyasi konular, <gülüyor> ekonomik konular, sosyal gelişme konuları, insan hakları, bilim ve teknoloji konuları, mesela sağlık konuları bu çocuk felci, tüberkulozis, ondan sonra malaria, AIDS gibi bu epidemik şeylerle e, mücadele konusunda çok geniş programlarımız var. Tabii mesela Irak konusunu eğer e, ele alırsak bizim önemli bir katkımız oldu. Tabii Irak problemini tamamını çözmek gibi bir iddiamız olamaz. Çünkü kimse çözemiyor. Yani, Çözülemez mi efendim? Yani çok nokta, çok zor bir noktaya gidiyor. Ama biz bu kompleks ihtilafın, bu karmaşık durumun içerisinde bir unsurunu tespit ederek onu hallettik. Neydi Bunu o? 2006 senesinde yaptık. Neydi? Yani benim e, göreve geldiğim ikinci sene yaptık. Neydi bu? Bu kadar karmaşık e, çatışmanın içerisinde biz sekteryen yani se mezhep kavgasını ele alarak Sünnileri, Şiileri bir araya getirdik. Ve bunları bütün o büyük ayatullahların e, kendileri ya temsilcileri, Sünni liderlerin temsilcilerini e, en büyük liderlerini bir aya getirerek bunların bir bir nevi ateşkes belgesini hmm. imzaladık. 10 maddelik bir anlaşma yaptık ve bunu biz e, çok büyük çalışmalar yaparak ve herkesin işte çözüm arayışları içerisinde her şeyi denediği zaman da biz çok kompleks fotoğrafın içerisinde bir unsuru aldık. Çünkü bizim dışımızda yaptığımız bu uzlaşmanın dışında kimse başka bir uzlaşma yapma fırsatı, imkanı olmadı. Ama biz iyi tahlil yaptığımız için bunları getirdik. Bunları getirdiğimiz zaman bir uçağa doldurduk. Bunları Bağdat'tan e, Amman'a, Amman'dan Cidde'ye getirdik teşkilatı. Bunlar bize dediler ki biz tarihimizde ilk defa bir araya geliyoruz. Ne Amerikan işgali döneminde ne Saddam'dan önce ne, Saddam'dan, ne Saddam'dan öncesinde yani ta kraliyet dönemine kadar Osmanlı'nın son dönemine kadar biz hiçbir zaman bu araya gider bu araya İslam Konferansı Teşkilatı çatısı altında sizin bu inisiyatifinizle geldik çünkü inandık. Bunlar anlaştırdık bunları ve bir Mekke'de imzalattırdığımız bir belge var Mekke vesikası diye bilinir. Bu Mekke vesikası Şiilerle Sünniler arasındaki çatışmanın önlenmesine vesile oldu. Bugün bizim yaptığımız toplantıda birbirine gıtlak gıtlak gelen insanlar bugün gerçekten çok iyi bir şekilde dostluk kuruyorlar ve ben geçen sene Bağdat'a yaptığım resmi ziyaret içerisinde bunları böyle sarmaş dolaş bir şekilde gördüm. E, tabii bu yani bu, peki? Problem şimdi çok karşıla çok karşılaştı. Yani e, Irak bölündü. Etnik bölündü evet. ve ne mezhebi şeyler, şeyler üzerine bölündü. E, maalesef Lübnan bu bu Aynen Lübnan. Lübnan. Yeni bir Lübnan. E, maalesef o hale geldi. Bu tabii en büyük hata. Belki bilerek yapıldı. E, yani cehlin ol mertebesi sehir ol, olmaz yani olur. Buysa yani o zaman çok vahim bir durum. Fakat neyse e, durum bu. Şimdi eğer siyasi günden bırakırsak mesela... Bir şey daha sorayım o zaman siyasetle ilgili. Şimdi bu yaptığınızın aynısını mesela Filistin'de yapamıyoruz. Çünkü Filistin'de de bugün iki başlı bir yapı oluştu. Bir tarafta Hamas, bir tarafta e, eski El e, yönetimi. Peki, Ve o da dünya kamuoyunda Filistin e, davasının çözümünde ciddi bir sorun olarak duruyor. Hamas, e, İsrail'den daha fazla neresi El ile savaşıyor. Ya da Hamas'ın oluşturmaya çalıştığı e, kendi içindeki düzene El Fetih karşı çıkıyor. Hamas Cumhurbaşkanı'nı tanımıyor. Cumhurbaşkanı Hamas'ı tanımıyor. Ve dünya kamuoyu da hatta İslam kamuoyu da ikiye bölünüyor. Türkiye'de bile baktığınız zaman bir yandan e, Hamas'ı destekleyen siyasi iktidar var. Diğer yandan Türkiye'de siyasi iktidara muhalif olanlar da El Fetih'i destekliyor. Yani e, orada da bir bölünmüşlük var. Oraya bir el atamıyor mu İslam Konferansı? Efendim oraya el attık. 
Aralık 2006 senesi yani 2006 senesi bak gece bu, bu vakitte <gülüyor> muhakeme efendim, ve dile hakimiyet uyku saati. yeni açılmaya başladı şimdi. Bin, ya. <gülüyor> bin, o sabaha kadar yani, çalışıyor. Gönül Hoca gibi atılıyorsun. Evet. Beni mazur gönül. Ee, 2006 aralığında sabah. ilk teşebbüsü biz başlattık. Ben deniz Ramallah'a gittim. Yani El Fetih Cumhurbaşkanı Abbas'ın karargahına gittim. Oradan Gazze'ye gittim. Ee, Hamas grubunun karargahına gittim. Ve Başbakan Haniye ile görüştüm. İkisi arasında ben mekik dokudum. Gittim geldim. Sonunda bunlar arasında bir anlayış. Hatta telefonla bunun yanında konuşurken ona onun yanında ve bir 17 Aralık 2006 tarihinde gece yarısı saat 12'de bunların bir metin etrafında anlaşmaları sağladık. Ve o gece Gazze'den bütün o günkü işte basın yayın imkanları ne varsa bunu okuduk ve başkan Cumhurbaşkanı Abbas'la Başbakan Haniye bunu kabul ettiler. Ve ondan sonra bir yumuşama oldu. Bunun üzerine daha sonra e, Suudi hükümeti bu yumuşamanın daha ileriye gitmesi için çok önemli bir kendi çapında, kendi inisiyatifiyle bir önemli bir e, toplantı yaptılar. Orada da bir vesika anlaş şey geldi. Fakat maalesef 6 ay sonra yani bizim başlattığımız inisiyatiften 6 ay sonra e, bu iş tekrar dağıldı. Şimdi tabii Filistin konusundaki bu dağınıklığın sebebi e, aktörler, aktörlerin sayısının artmasıdır. Bu da işi karıştırıyor. İşi karıştırıyor. Fakat bu son e, iki hafta, üç hafta içerisinde bir bayramdan bu yana bir takım düzelmeler var. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Ama biz bunları bu son gelişme yönetmiyoruz. Yakından ilgileniyoruz ve destekliyoruz. Peki bunun dışında ne yapar e, teşkilat İslam Konferansı? Afganistan'da ne yapıyor? Şimdi mesela yani siyasi gündemin dışında siyasi başka gündemin şey dışında. dışında Afganistan. Afganistan. Afganistan. Mesela Kıbrıs, şey Kıbrıs'ta çok şey. önemli şeyler yapıyoruz. Afganistan'da şimdi bir e, ofis açıyoruz ve evet. oraya bir büyük elçi evet. tayin ediyoruz. E, Afganistan'da e, Birleşmiş Milletler'in temsilcisi var, Avrupa Birliği'nin temsilcisi var, NATO'nun temsilcisi var. Bizim de temsilcilik açmamız e, büyük çok önem kazanıyor. Olur. Çünkü İslam ülkelerinin desteğinin sağlanması lazım. Ve biz orada terörizmin dinle olan ilişkisini çözmek istiyoruz. Yani o bağlantıyı kurmak, tamam. şey, yani kırmak istiyoruz. Irak meselesi mi daha güç? Afganistan meselesi mi? Halli mi? Çözüm bakımından. Tabii çok farklı toplumlar. Yani birisi çok kapalı bir toplum. Ir e Afganistan. E kabile sistemi. Etnik parçalanma çok, ve asırlar boyu çok kabul. Yani Afganistan'ın asırlar boyu iki tane dış dünyaya açılış noktası var. Birisi Orta Asya, evet. birisi Hindistan. Evet. Onun dışında ve evet. İskender, Büyük İskender'den İngiliz İmparatorluğu'na, Sovyet İmparatorluğu'na <gülüyor> kadar hiç kimse orada hiçbir hiç güç barınamamış, düşünememiş. Yani silahlar ne kadar ileri olursa olsun Afgan halkı, yabancıyı barındırmıyor. Onun için e, Afgan davasının çözümü çok e, daha kanlı, daha bir şekilde devam edecek. Müsaade ederseniz ben biraz şeyin dışına çıkmak istiyorum, siyasi gündemin dışına. <gülüyor> Tabii ekonomik işbirliği içerisinde çok önemli bir mesafe kat ettik. Biz biraz önce arz ettiğim gibi e, tecrübeli ticaret sistemi e, bir takım Afrika ile ilgili özel programlar, ekonomik işbirliği, destek. Mesela bizim geçen sene 2008 yılında yaptığımız bir başlattığımız bu proje, Dakar'ı Porsudan'a bağlayan kıt, Afrika kıtası doğudan batıya, batıdan doğuya bağlayacak bir demir yolu demir inşaat. Atlantiyi Kızıl Denizine evet. bağlayan. Dakar'dan Porsudan'a. Porsudan'a bağlayan. Boydan bu, Evet, boydan boya e, transkontinental bir demiryolu. Bu çok önemli bir proje. Bu, bu devam ediyor. Mesela bir pamuk... Parası nereden geliyor bunun? Bu, bu uluslararası finansman. Hiç problem değil. Çünkü biz daha vizibilite raporlarını yapmadan önce 
büyük finans kurumlarından ve ülkelerden teklifler geldi evet. yatırımda. Yani bu para problem değil. Mesela Pamuk Projesi başlattık. Bu benim bir Afrika ziyaretim esnasında doğan bir projeydi. Genel sekreterge seçildikten sonra Afrika turu yaptım. Bir 10 ülke kadar bir hafta içerisinde uzay uçakla gezme imkanım oldu. Bir Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı beni kabul ettiği sırada bana baktı. Dedi ki bakın dedi, <gülüyor> Sayın Genel Sekreter bizim ülkemizde pamuk üretiyoruz. Şu kadar ton üretiyoruz. Ama biz benim giydiğim şu elbise pamuktan bizim pamuktan yapılıyor ama falanca Avrupa ülkesi <gülüyor> yapıyor. Biz pamuğumuzu e, çok ucuz parayla satamıyoruz. Bu kumaşı da çok pahalı bir şekilde satın alıyoruz. Biz bunun çaresini arıyoruz falan. Bu bütün o sahil ülkeleri yani Kuzey Afrika'nın güneyindeki, Sahara'nın güneyindeki e, Afrika ülkelerinde muazzam pamuk ekimi var. Fakat bu pamuk kalitesi zayıf. Şeysi e, ne derler? Lifi. Kısa. Lifi, Lifi, kısa. Lifi çok kısa. Ee, ve tabi sanayi yok. Ben gezi döndükten sonra bir düşün bir proje yaptım düşünce dedim ki yani hani Nasrettin Hoca'nın hikayesinin bakkala gitmiş şeker var onu var hele var ne yapmıyorsun şeklinde pamuk var Türkiye gibi başka birkaç yine İslam ülkesi gibi e, e, tekstil sanayi gelişmiş ülkeler var finans kurumları var niye biz bunu ekonomik Açıdan fizibol olan bir projeler dönüşüyor. Ve bir fiil başladık. Beş yıllık proje yaptık. Program yaptık ve bu beş yıllık program çok faydalı. Bugün on yedi bugün sabahki e, toplantıda bakanlar toplantısında, İSADAK e, toplantısında on yedi proje kabul edildi finansmanı. Bunların bir kısmı e, manifaktör yani pamuk evet. üretimine iplik veya tekstil bir kısmı kalitelerin düzeltilmesi, bir kısmı araştırmaya vesaire. Çok önemli bir proje bu. bu. Bu mesela şimdi ikinci beş yılını şey edeceğiz. Buna, bundan farklı olarak 10 milyar dolarlık fakirlik fonu kuruldu. İslam Kalkınma Bankası. O da bizim teşkilatımızın alt organı. Bu çok önemli. Afrika ile ilgili geri kalmış ülkelerle ilgili bir Afrika e, geliş, development e, programı kuruldu. Ee, yani çok program var, çok proje var. Bir de tabii e, sizin konuşmamızın başında sorduğunuz bilimle ilgili çok önemli geliş var. Biz Mekke'de 2005 senesinde yaptığımız bir o, o, olağanüstü bir zirve vardı. Kral, Kral Abdullah'ın e, Suudi Kralı Abdullah'ın olağanüstü şekilde toplanmasını da e, olması için çağrıda bulunduğu bir zirve yaptık. Bu İslam Konferansı Teşkilatı tarihinde üçüncü olağanüstü zirve ve burada 20. 21. yüzyılın e, meydan okumaları, challenge'larını karşılama nasıl olur? Biz burada e, hazırlık olarak 100 bilim adamını İslam dünyasının değişik ülkelerinden sosyologlar, ekonomistler, strateji, strateji uzmanları, bilim teknoloji uzmanları, din alimleri, değişik mezheplerden vesaire bunları çağırdık. Ve <gülüyor> üç gün e, çok sistematik bir şekilde, profesyonel şekilde idare edilen bir beyin fırtınası yaptık. Fırtınası yaptık. Ve bunun sonunda bir, ben bir rapor yazdım. E, e, bu raporun adı Solidarity in Action. Yani aksiyon halinde, eylem halinde <gülüyor> dayanışma. <gülüyor> yani Sloganlar ve retorik <gülüyor> seviyesinde dayanışma değil, fiiliyatta dayanışma. Yani İslam dayanışması sokaktaki insanın faydasını sağ, faydasını göreceği bir dayanışma olur. Ve buna göre biz oturduk arkadaşlarla 10 yıllık program hazırladık. Dedik ki bir strateji belgesi kabul edersek bu strateji belgesi programı yoksa raflara konur ve unutulur bir sene, iki sene sonra. Ama bunu 10 yıllık program haline, aksiyon program haline getirdik ve orada bir takım hedefler tayin ettik. Mesela insan hakları komisyon kurulması. Mesela ticarette 
internet trade dediğimiz yani ülkeler arasındaki iç ticaretin yüzde yirmiye. Ben göreve başladığım zaman 13, yüzde 13'tü. Şimdi yüzde 16.6. Yani 15 senesinde biz bunu yüzde yirmiye ulaştırmak istiyoruz. Bu yüzde e, çok önemli bir, bir hedef. Bir de mesela bir şeyi koyduk. Bilim ve teknolojide belirli hedeflere ulaşmak. Bunların da bir tanesi ARGE'nin yani araştırma ve geliştirme için ülkelerin e, e, milli gayri, gayri safi milli hasıdan harcadıkları payın yüzde bire ulaşmasını yüzde bire ulaşması. Çünkü yüzde bir eğer siz ülkenizde e, gayri safi milli hasıdanızın yüzde birini ayırırsanız o zaman siz sınıf atlıyorsunuz. Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı yüzde iki harcıyor. Amerika yüzde üç harcıyor. İsrail üç, üç nokta bir, üç buçuk harcıyor. Biz daha bugün Türkiye son yıllarda çok önemli gelişme yaptı. Özellikle TÜBİTAK'ın çalışmalarıyla. Bugün e, daha bire gelmedi yüzde bire gelmedi. 72 falan sıfır nokta 72 75 civarında. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu, bu çok <gülüyor> önemli hedefler. Biz şimdi mesela İslam 57 ülkede en baştaki 20 üniversiteyi tespit etmek için çalışıyoruz. En iyi 20 üniversiteyi tespit ediyoruz. Ve bunların dünyadaki ilk 500 üniversite arasına sokmak istiyoruz. Destekleyerek. Türkiye'den birkaç üniversite var o 500 arasında. E gayet tabii olacak tabii bu, bu şey de olacak. Sizin tabii. Lig Arap'la ilişkileriniz nesil? Tabii Arap e, Ülkeleri Ligi e, bir anlaşma var bizim de. Yani MOU dediğimiz yani mutabakat zaptı var. Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding. <gülüyor> mutabakat zaptı var. Bu, ona göre işbirliğimiz var. Ve tabii 22 ülke hepsi bizim teşkilatta üye olduğu için. Tabii hepsi üye. Evet. O zaman siz daha fazla yorum saatte bire geliyor. Son bir şey söyleyeyim. Şimdi şeyden bahsettik. İslam Rönesansı'ndan falan bahsettik. Yine çokça tartışılan e, özellikle İslam'ı yakından bilmeyenlerin çok yüksek sesle tartışmasından ötürü e, biraz da temelini <gülüyor> bir konu var. Vatandaşı mı? Reform. Reform. Şimdi, Hristiyanlık kuruluşundan yaklaşık 1500 sene sonra e, bir reform hareketi başlıyor. Kabul görüyor, görmüyor ama sonuç olarak baktığın zaman da Avrupa'nın aydınlanması içerisinde bu reform hareketinin bir payı var. E, o reformdan sonra bazı şeyler oluyor Avrupa'da. Yine keza işte Rönesans e, reformla çok paralel olmasa bile e, yakın dönemlerde e, harekete geçiyor ve dinin ya da kilisenin, diyeyim, dinin demeyeyim ama kilisenin ya da katolik kilisesinin e, sanat üzerindeki, bilim üzerindeki, siyaset üzerindeki eğitimini <gülüyor> kırmaya yönelik bir hareket oluyor. E, Rönesans'ın temelinde bu var. Reformda e, biraz daha dini farklı yorumlamak, farklı ele almak gibi. Tabi ortada bir farklılık var. Bir, birinde e, Allah buyruğu bir metin var, e, tamamı gökten gelmiş, hiç değişmemiş, insan tarafından içeri bir usul eklememiş bir kitap var birinde ama yerinde böyle bir kitap olmadığı için belki reformda akıllı. Şimdi bugün İslamiyet'in kuruluşundan bugüne geçen sürede hemen hemen 1500 yıla, 1500 yıla yaklaştı. Acaba İslam'da da bir reform hareketi gerekli mi ya da İslam'da reform olur mu daha doğrusu? Şimdi tabii... E Reformdan kazıt ne? Onu bir... Tabii bu yani birkaç sual var bunun içerisinde. Murat Bey'in dediği gibi reformdan kazıt nedir? Şimdi bir de tabii deform oldu mu? Yani reform Muhasın yapmak için, için deform, deform oldu mu? Şimdi iki şey ayırmak lazım. Din ve dindarlık. Şimdi bakınız bizim dinimiz temelinde İslamiyet'in dinde bu var. Evet. Bu Hazreti Osman'a atıf verilen Musaf ve Topkapı Sarayı'nda. Biraz önce söylediğimiz gibi Hazreti Osman değil de biraz sonra, bir nesil sonra falan yazılmış bir metin. Bugün bu metinde sizin Aynen. evinizde, elinizde ki Musaf'la, torununuzun elinde de olacak Musaf'ta. <gülüyor> hiç fark yok. Hiç fark yok. Binaenaleyh burada deform yok. Şimdi bu metinle diğer dinlerin mukaddes kitabı olan sayılan metinler arasında büyük fark var. Bu Anında yazılmış ve o günden bugüne gelmiş. Gelmiş ve değişmemiştir. Değişmemiştir. Binaenaleyh deform yoktur burada. İki, bizim dinimizin ikinci kaynağı peygamberin 
hadisleri, hadisleri, sözleridir. Bunlar da çok erken zamanda yazılmıştır. Çok ilmi metodoloji içerisinde. Tabii bunlar içerisinde yalanları var, yanlışları var. var. Ama bunların muhadiseler, yani hadis alimleri bunun metodolojisini kurmuşlardır. Sahihlerini, gayri sahihlerini. O zaman sonra ilk dönem fakihlerin yani mezhep kurucular Abu Hanif olsun, İmam Şafi olsun, İmam Hanbel olsun, Malik olsun vesaire vesaire yazdıkları eserler günümüze ulaşmıştır. Bütün düşünceler eserleri yani İslam medeniyeti, İslam dini ve medeniyeti daha öncekilerden çok farklıdır. Her şey kayda geçmiştir. Bizde kayda geçmenin hiçbir şey yoktur. O bakımdan bizim bir de ayrıca bizim kilisemiz yok. Yani bizde kilise diye bir şey yok. Bir şey yok. Ruhban sınıfı yok. Ruhban sınıfı bir de klerici yok. Yani bir dini kurul yok. İdare yok. İdare yok. Yani tepeden mesela bu metni biz beğenmiyoruz. <gülüyor> Yanlış bir seyirci atalım. Yok öyle bir şey. Kimse bunu yok. Ya da veya e bu metni şu şekilde de şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi binali bizde deform yok. Ama tabi insanların dini anlamalarında, yaşamalarında çok yanlışı var. Mesela bakınız gidiyorlar hala bugün 1000, 2010 senesinde İstanbul gibi dünyanın en gelişmiş metropollerinden bir tanesinde gidiyorlar bazı türbelere. Çaput bağlıyorlar. Hanımlarımız, ailelerimiz yani uzaklarda değil yani. Gidiyor, herkes yapıyor bunu. Herkesi. E bu, bu, bu önleyemezsin. Şaman folklor, folklor. Yani e, hayır şaman değil. Yani mesela <gülüyor> e, Şam'da şaman yok. Mısır'da şaman yok. Yani şaman değil. Yani bu, bu ayrı bir şey yani. Bunu ayrı, farklı bir şekilde incelemek lazım. Ama bu var. İnsanın tabiatında var. Peki bir de Vahabi, zaman, Vahabi zaman, kültürün egemenliği yok mu? Bu yok. Şimdi bence İslam dünyasında gereken nedir? İslam dünyasında modernleşme ile İslam'ın kabili telif olduğunu. Ben iki hafta önce Cenevre'de Cenevre konferansları diye bir, bir seri var. İlk beşincisini verdim. Benden önce Ban Ki-moon, ondan sonra önden önce Gorbaçov varmış falan. Orada dedim ki İslam modernlikle, modernleşme ile compatible, kabili telif uzlaştı. uyumludur. Uyumludur. İslam demokrasi ile uyumludur. Bunun bugün anla, bugünkü anlayışta yani bugünkü modern İslam alimlerinin bu konuda kanaatları vardı, yazıları vardı. İki, biraz kendi tarihimize baktığımız zaman yani Osmanlı tarihine baktığımız zaman unutmayalım, unutmayalım ki ilk kanuni esası yani anayasa Osmanlı padişahının Fermanıyla oldu. Halife-i Ruizem'in fermanı oldu. İlk parlamento yine Halife-i Ruizem'in fermanıyla oldu. Evet başarılı oldu olmadı o başka mesele ama sistem kuruldu. Demek ki bu sistemde İslamiyet'te ters düşen bir şey yoktu. Şey yok. Ve biz bunun 150 senelik tecrübesine sahibiz. Onun için bunun efendim İslamiyet'e aykırı diyenler bunların kendi dar anlayışlarıdır. İslamiyet bu kurumlarla modernleşmeyle uyumludur. Ama siz gelip de çok ters bir şey... Yani uyumsuzluk İslam edildiği kafalar dağın o kadarıyla. E, ka tabii anlayışlarda. Vadi bir de reform deyince neyi anlıyorlar bugün? İçki içebileceksin, başını açacaksın. Ne yasak varsa yapmayacaksın. O yasak e şimdi da. yani e bu, bu reform değil ki bu. Yani mesela, bu reformasyon mu? E, reform Avrupa'da insan hakları olarak kabul eden ters şeyler var. Bizim kültürümüze değil ama onun dışındaki insan hakları beyanamesinin... Onu, evet. Hemen hemen hepsini biz kabul ediyoruz. Bunda bir şey yok ki. Ve maalesef Ama bazı ters uygulamaları da... ve e, bize göre sapık uygulamaları gidip de bunları e, zorlamak elbette insan haklarına ve batı şeyine yani bu sizin sizin böyle bir anlayış varsa siz, siz bilirsiniz ama biz bunu istemiyoruz. Yani siz de bizi zorlamayınız buna. Onun dışında yani e, modern idare tarzı, modern hayat tarzı Elbette İslamiyet de zaten vardır. vardır. Bu da modern bir şeklidir. Daha güzel şekli buluncaya kadar bu en uygunudur. İleride 100 sene sonra, 200 sene sonra başka bir şey çıkar. O zaman insanlar onu takip eder. 
Hocam teşekkür ediyoruz. Saat 1'e 10 geçti. Size çok sayıda teşekkür var. Ee, şöyle diyen... Şunu bir gösterelim de. Tamam gösterelim ona gösterelim. Evet. Bunu gösterelim. Çünkü bugün Türkiye'de hattın hala Türkiye'de olmasının sebeplerinden biri Yesika'dır. Bir açlıktan yarışmalar. Efendim bu... Siz ayı, siz buyurun. Bu Japoncası. <gülüyor> Hakikaten Japonca ama. Şimdi efendim tabii... Burada sağdan sola açılıyor değil mi Japonca'da? <gülüyor> ne ilkel bir yazı yazıyor. Sağdan sola açılıyor. Bir de aşağı, yukarıdan aşağı yapalım. Bir de yukarıdan aşağı, aşağı yazılıyor. Böyle acayip. Bir de ayrıca yani. kaç alfabe var Allah bilir. Yani. Oh, bu Japonca şu. Şimdi efendim bunlar Türk hat, İslam hat sanatının şaheserleri. Albümü. Bunun bende Türkçesi var. Bu Sen önce bu Türkçe, var? Türkçe hazırlandı. Epey var. Sonra İngilizce tercüme edildi. Arapça'ya tercüme edildi, Malay diline tercüme edildi, sonra Japonca'ya tercüme edildi. Bu 90'lı yıllarda e, e, İrsika'nın yayınladığı çok güzel bir kitap. Evet, İmat bende var. Evet, var. Yani ilk dönemden, birinci hicri asırdan son evet, Osmanlı dönemine görüyorsunuz. kadar evet. şaheserler. Yalnız beyefendinin de çok güzel yazıları var. Sende de çok yani. güzel var, valla bekliyorum ben gelip sormak için evi seni. Yok, alarmı yitir. He? Yok, e emri haktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Çok Biz asmadan gitmeyiz <gülüyor> burada. Sen arabalarını düşün. <gülüyor> bu mu? Bu çelen değil mi? Bak bakalım neymiş. Rakım. Rakımmış. Japoncasından mı okuyorsunuz? Hayır efendim alta ketebesi var. Alta ketebesi <gülüyor> <Ketebesi var. gülüyor> Bu efendim son dönem bu, tabii Tokyo'da Türk basıldı. hatta İslam'dadır. Evet. Necmettin Efendi şuraya bak. Evet. Senin ona çok benzer bir şey var mı? O aynı atlatın yazısı. Birkaç ara var bende. Efendim böyle bir şey. Ee, arada bir, birkaç senede bir Yusuf'a hat yarışması açıyor. Ya. Üç senede bir. Sormuşlar Ve, niye modern hat yarışması açmıyor diye. Modern hat nedir biliyor musun? Bizde eli titreyen, yeteneği olmayan veya gözü görmeyen ya hat tarihçisi olur ya modern hat yapar. <gülüyor> hat kardeşim budur. Asırlarda böyle yazılmıştı. Bunu yazabiliyorsan hat budur. Modern hat diye bir şey. Şimdi bakınız bu çalışmaların sayesinde çok önemli birkaç şey oldu. Birincisi Türkiye'de hat sanatı tekrar canlandı. Tekrar canlandı. Tekrar canlandı. Ben bir de bir şey gösterdi. Sözünüzü kestim. Hat hala bizde. Evet. İcazet var çünkü. İcazet ee, bunun devam ediyor. Ben göreve başladığım zaman Hamid Bey, rahmetli Hamid Bey hmm. üstadımız. Yani Türkiye'nin son asırlarda yetiştiği en büyük hattatlardan birisi. Ölmek üzereydi. Ve yetiştirdiği birkaç öğrenci vardı. Ama bunlar hepsi e, işte kimi bir camide imam, kimi bir yerde hatip falan e, böyle bir şey edilmiş haldeydi. E, birkaç yaşlı hattat daha vardı. Onlar işte mezar taşlarını yazarlardı, Doğal Baki falan evet. gibi şeyler yazarlardı. Ve bir tek Ali Bey vardı, <gülüyor> Ali e, Alpaslan Bey. Ahmet, Ali e, o da rahmetli Necmettin Efendi'nin talebesiydi. O da hattı bir akademisyen olarak bir de kendi zevkine evet. falan. Necmet Efendi dermiş ki Ali tembeldir. Şu işi ciddiye alıp yazsanız zamanın cesarisi olur. Ama edebiyat, profesör, edebiyat tarih profesörüydü. O zaman Hobi biz görev başladığımızda dedik ki canlandıralım bunu. Hamit Bey ile ilgili bir film yaptık. Evet. Sonra Rikkat Hanım o son devir en çok şey. Rikkat Kunt Hanım tezip üstadı. Ve e, rahmetli Muhsin Demir Onat Bey, bunlar akademinin e, klasik sanatlar hocalarıydı. Onlar hakkında dokümantasyonu. Sonra Hamid Bey vefatından sonra dedik ki, uluslararası bir hat yarışması yapalım. Evet. Ve Hamid Bey'in <gülüyor> adını veriyorum. Hamid Aytaç hat yarışması. Hat yarışmasının nasıl yapılır hiçbirimiz bilmiyorduk. Yoktu ki. Çünkü yoktu. Yok. Ne yaptık? Rahmetli... E, Mimar Sinan da hocaydı. Hattat. Evet. Ali Bey profesör, de profesör. Neyse. Evet. Beraber başladık. Başka hattat arkadaşları ne yapacağız? Yok. Peki başka sanatı, mimarlar nasıl yarışma yaparlar? Ona baktık. <gülüyor> Şeyler nasıl? Sistemi oradan aldık. Sonra muhtevayı Hat sanatından hattatlarımız bir yurt dışından da birkaç hattat çağırdım. Oturduk ilk yarışma yaptık. Ondan sonra ikinci yarışma, üçüncü yarışma. Türkiye'de o zaman genç birkaç tane hattat kendiliğinden ortaya çıktı. 
genç 20 yaşında 25 yaşında sağda solda hocalardan ders almışlar. <gülüyor> Fakat kabiliyet muazzam. Evet. Bunlar fışkırdı. Ondan sonra ikinci yarışma yaptık. Yine bunlar birincilikleri kazandık ki olmaz. İki defa birincilik olmaz. Uluslararası jüri. Uluslararası jüri. Ondan sonra üçüncü defadan sonra sistem oturdu. Bugün bütün İslam dünyasında İstanbul hat, hat oldu. anlayışı Osmanlı son dönem üstadların hat anlayışı bütün Fas'tan Brunei'ye kadar Japonya'ya kadar yayıldı. İstanbul yeniden özellikle Irsika yeniden e, İstanbul'u dünyanın hat sanatı merkezi haline geldi. Yani, yani musikayı bitti tezgini sanatların çoğu gitti ama hat hala bizde. Yani bu yarışmalar hala ve bizde. bu meclis sayesinde evet. bu oldu. Yalnız hocam maalesef bu modern hat değil de e, biraz varoş hattı falan yapıyorlar. Bir istif yapıyor, üstüne bir lale koyuyor, yanına bir kabe koyuyor. Yeşil, mavi, kırmızı, çingene pembesi renklerle bunun ismi de şey, talep üzerine hat oluyor. O kötü bir şey. Yani o tabii standart bir şey, şey. o kötü makbul bir şey, bir şey değil. Bence. Olmayan bir şeydi bizim rengimiz en süzülmüş, en seçkin renklerdir. Evet. Stiller en güzelliğidir, en estetiğidir. Ama modern hat o daha bir renkler Lübnan'da falan çok var. Oralara çok var. Arabesk renkli hocam. Şey, e, ilk yapıldığı vakit Çırağan Sarayı. <gülüyor> Resul edildiği vakit. Bir Lübnanlı bir hanım mima yapmıştı. Bizim sultanlardan biri Arap'ın intikamı demişti. O renkleri. Neyse. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilere çok teşekkür ediyorlar. Ee, bir tanesi şöyle çok ilgimi çekti. Ee, Kırılmazsanı söyleyeyim. Ee, biz İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri dediğiniz zaman televizyonun karşısında sizin hatınız için oturduk. Ee, karşımızda karanlık bir Müslüman izleyeceğiz derken pırıl pırıl aydın bir adam izledik. Ee, çok da mutlu olduk ee, diyorlar. Ne mutlu bize ki e, dünyaya İslamiyet'i siz temsil ediyorsunuz. İslam dünyasını siz temsil ediyorsunuz. Hem bir Türk olarak hem e, bir adamınız gibi kimliğinizle. İnşallah bir hoş vaktimizde tekrar sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Değil mi Sayın Murat Bey? Tabii efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ evet olun. izleyiciler sezonun ilk teke tek özelinde e, Profesör Doktor Ekmen İslamoğlu İslam Konferans Teşkilatı Genel Sekreteri şapkası bir yanda ama benim için asıl önemli olan şapkası çünkü sonsuza kadar sürecek olan şapkası bence o e, bilim adamı kimliğiyle konuğumuzdu. E, teke tek de haftaya değil ondan sonraki hafta tekrar e, o da e, başlayacak. Böyle ağır ağır istim alarak e, gidiyoruz. İki hafta sonra teke tek. Haftaya perşembe yine teke tek özel burada. E, karşınızda Murat Bardakçı ile beraber. Murat Bardakçı'nın zaten e, tarihin arka odası devam ediyor. Ama bu hafta Ancak birkaç bir hafta insan, pelinsiz e, olacak. Pelin olmadan Murat'ı çekebilecek misiniz? E, bilmiyorum. E, çünkü izleyiciler diyor ki biz Murat Bey için değil Pelin Hanım için seyrediyoruz programı. E, ben de diyorum ki Pelin Hanım için seyretmeniz çok normal. Murat Bey için dinlemeniz lazım zaten. E, <gülüyor> <gülüyor> ee, dediğim gibi bu hafta e, Pelin yok e, onun yerine sürpriz bir hanım konuğu olacak Murat'ın kim olduğunu olacak henüz daha bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. O da bilmiyormuş o da bilmiyorsa kim biliyor. Efendim haftaya teke tekte görüşmek üzere Murat Bardakçı'yı da e, cumartesi akşamı artık erken saati saat 2-2.30 iki, iki diye bitirdiği sabah 7'ye kadar sürdürmediği evet. programında e, buluşacaksınız. Görüşmek üzere efendim hoşçakalın. Take it, take it.